。我就是回农村考察的项目，你们就别跟着了。董事长，您这么尊贵的身份，怎么能自己回农村呢？我们要时刻保护您的安危。这里有什么危险呀、啊？你们几个赶紧找个地方吃个饭，休息一下，就当我给你们放假了。这，怎么？连我的话都不听了？是，董事长，我们就在这附近。你有事儿直接给我们打电话，我们随叫随到。对了，给我准备点农村衣服了。哎。行了，只能这样了。走，你跟我走。刚才那个女的，好像是保着她姐，长得真标致。咋的？看上她了？我跟宝子熟，走。真的？那还等啥？走啊！快点！我去换件衣服，马上出来给你包扎。好了，可以了。喂，喂，哦、你跟我去屋里吧。这农村的女孩那么开放啊！第一次见面就喊我去屋里，你嘀咕什么呢？我家的药箱就放我房间里，你跟我进屋吧。哎，不好意思哈，家里有些乱。来，你坐。我给你包扎吧，这伤的还不轻呢，要不及时包扎会发炎的。伤口清理好了，经理在家不？我哥们来咱家了，赶紧给我做俩菜。哎，知道了。你先待在这里，别出去。我弟弟看见我带陌生男人回家不好。来来来，坐坐坐，他们。哟，又见面了。豹子，他们是？姐，这都是我好哥们儿，假刘子、董狗子，一会儿还有个豆包子也来。这都叫的是些什么名呀？这豹子，现在都是些什么人呀？嘿嘿嘿嘿，豹子，这这你姐好漂亮，跟她在一块儿，你得老字了吧？哎呀，看习惯了，也就那样。你先坐会儿，我姐立马去做饭，咱们先唠咱们的啊。啊，对对对，让咱姐啊赶紧去做饭。姐，辛苦了。啊，没事，你们聊你们的吧。走个路还走不稳呢，哎，去打打下手啊，一点眼力劲儿都没有。不要不要，我姐做饭快得很。包子
，我这就得说你几句了。咱虽然是兄弟，也不能看在咱钱。哎，自己忙活啊！啊，我先去一趟啊。我家刘哥就是仗义，好大哥。刘哥一直这样，仗义的很、啊。狗哥，外边太热，咱去里边等。里边有空调。你干什么呀，姐？我帮你洗。哎，不用了，我自己来就行。姐，你看，你这细皮嫩肉的，哪是干这个的料？来，我帮你洗。你干啥呀？别在这耍流氓！哎，放开我！你看，你这手都这么滑，你这身上。肯定更滑吧？不用了，我帮你洗。放开！我帮你洗。流氓！让我看看你里面到底有多滑！救命呀！救命！哎，狗哥，听没听到厨房有啥动静？哎，那肯定是你姐跟贾刘子在厨房呀，动起来了。狗哥，动起来是什么意思啊？宝子，你姐这么漂亮，让她陪咱哥几个。乐呵乐呵，不能便宜了外人呀！你你这话啥意思？那可是我亲姐，你们可不能乱来。乱来啥呀？那可是你姐啊，我们肯定会温柔的。救命！救命！救命！啊、别叫别叫，我放开，我放开。哎，你不小心吗？我都说了我放开你，你怎么还跑呢？你。既然这样的话，我就不客气了。救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！这辈子能睡上你这样的女人，我也值了。啊啊啊、不行，这什么动静？我得去看看。不行，你敢动一下，我就揍你！哎呦喂，咋的了这是？发啥火呀、啊？你来的正好，他来打我姐的主意。咋了，二狗子？贾刘子呢？他在厨房上他姐呢。你赶快去，等下换我班。你你们自己火了，你们不能这么干。都说了不让你动，动一下我就揍你。你你们不能动我姐，动不动你说了可不算，这么麻烦。我们想上谁，还轮不到你说话。你们你们，妈的，你敢打我，老子不给你脸吃看看，老子不想假刘子。哎豆包，你快去厨房看看，不就上个人吗？这声音不对啊！行，你看着他。不行，你们不能！都叫你别动了，怎么就听不懂这话呢？怎么回事？你们干嘛呢？你你谁呀、啊？你怎么在我姐屋里啊？哎呦！这家里还藏男人呢，你姐已经不新鲜了，你还护着她干啥呀？怎么回事？你姐呢？我我姐在厨房，你快去救她！哎，臭娘们！不行，我得跑。你往哪跑啊？一个臭老娘们，你都收拾不了，丢不丢人呢？闭嘴吧，赶紧把她扒了。这么漂亮的女人，我都有点迫不及待了。过来，过来！快，脱她衣服！不用，不用，放开，放开我！快，脱她衣服！不要，放开我！快，放开，放开，放开我！不要，放开我！那我就不客气了。不用，不用，不用！老子不缺钱，老子今天就是想杀你！啊啊、救命！救命！救命！救命！救命！救命！救
就剩最后一个了，你快点他妈的！哎呀，你这耗子太费劲了，直接吐了。我现在一要给他扒光了！不要，不要，不要！是你、啊。嗯、是谁呀、啊？告诉你，我们的事儿你少管。他妈的，真是畜生！妈的，少他妈多管闲事，小心让你吃不了兜着走。谁吃不了兜着走还不一定呢。哎，你他妈的，兄弟，敢这么办，我去！去！你快跑！你他妈往哪跑？来，张神，来！今天谁他妈别想走，管闲事管到我头上来了，看我不弄死你！你别动他，你要动他我发誓，我让你生不如死！牛逼，吹的挺响啊，你也不打听打听，我们是谁？我哥董虎子在城里可是数一数二的大人物。舍得我们，让你吃不了，兜着走。我敢，你也不打听打听我李一龙，在城里是什么人？有谁敢动我？哎呦，我好怕怕呀！小刘子，赶紧把那娘们给换了。咱今天就是为这事儿来的，可不能耽误事。那这小子呢？操！我现在一肚子气呢，先揍他们一顿，撒撒气。哼！放给他！救我！放给他！干嘛这样？走！还写这写的，这能让他多少岁？不能有啥事儿。别打了，姐！听你说话就要揍你！操！还有是今天不让我们睡，今天打死你！嗯，别打了，别打了，姐！你要不就从了吧，跟着狗子哥，你也会享福的，姐！别打了，姐！宝哥。你在说的什么话？我可是你亲姐。姐，你再不答应，他们就要把我打死了。姐，你就从了他吧。<笑>这他妈才像句人话。你说说你，要早点劝你姐，你能挨这么多打吗？呸！欠揍的玩意。英雪，你看，你弟都这么说了，你怎么这么个开眼？陪我们睡一觉，你又不会怎么着？怎么不会怎么着？你们这是毁我清白！你们这些人，给我打好死！哼。行了，那就强办了他。我们三个人还吃不了这个小骚货、啊。这裤子怎么这么难解？虎子啊啊啊,啊,啊,啊,啊！放住、啊！放开！给我放开！放开！放开！给我放开！你给我撒开了！放住！妈的！我看你是糊涂了，老子让你清醒清醒！你没事吧？我没事。哼，不知死活的东西！今天咱们三个就废了他，废了他！妈的，妈的！喂，你找机会，赶紧跑！他和这件事没有关系，你们放他走。啊，行，只要你把衣服脱了，我就放他走。你死人！你们给我住手！你们要是敢动他一根手指头，我一定不会放过你们的。我的保镖就在路上，等他们到了，我让你们付出代价。都这样了还装呢？今天他妈天王老子来了，也救不了你。不上！啊！这这！你他娘的敢咬老子！你快跑！快跑啊！你他妈！小骚货！他打了我这么多拳，还想跑？我是个大男人，我怎么能跑呢？这事儿我管定了。哼，你管定了？今天老子收拾不了你，老子就不叫假刘子。哈哈哈哈哈！怎么着？还狂？来呀、啊！
，不是叫人吗？不是保镖。你一定会后悔的，我后悔。你知道我们大哥是谁吗？是他妈董虎子。董虎子是谁？你知道吗？是你惹不起的人。我不知道你认识什么人，但是我一定是你惹不起的人。哼，你都这样了，还他妈后悔。我的保镖马上就到了，你看看着他们。嗯，咱们，哟哟哟，还激我呢！你再能耐，你能是什么样的人？好，我就等你十个数。要是我数完了，你的小宝贝还没来，我今天就弄死你！耶、yeah! ！二，贾六哥，我们不要这样。三、四、五，谁谁都打我！我的保镖来了。什什么？你死哪儿去了？怎么才来？对不起，道爷，我们来晚了。你们是什么人？刚才谁用黄瓜打的我？他们用我的保镖来收拾你。上！你，你们是谁啊？你们凭什么？呃，我，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我的身份还不配知道，假瘤子是吧？我刚才说过，非让你付出代价。你惹谁不好？惹到我头上来，你最好赶紧放了我们。要是让他哥知道你这么对他，你吃不了兜着走。我们现在是在给你留条活路，别不争气，赶紧放我们走。我们长那么大还没吃过这样的气，先给我打一顿，打的他妈也认不出他。我们三个人，你不能光打我。好，都给我拖出去。哎哎哎哎！敢惹我林一龙，绝对不会让你们有好果子吃。林一龙，你是林一龙对吧？今天实在太对不住了，我也不知道为什么变成这样了，对不起啊。没事，都过去了，我一定让他们后悔今天这样对。真是对不起了，在路上你被我刮伤，今天又被卷入这么大的纷争，实在对不住了。今天这是什么日子？真是倒霉，我就是个扫把星。别那么说自己。这件事和你没有关系，都是他们的错。把他们给我拖过来！啊！好，你跟我接电视过来。哎。嗯，那个，嗯。林水的滋味怎么样？被打的字也很好受啊！你，你小心遭报应！哼，现在是你们在遭报应。把他们的衣服给我扒了。是。别别别别别别别别别别！哎，我给你跪下了，行吗？别扒！哎哎哎，别别别别别别！哎哎，我求你了，求你了！他们已经被你打这么惨了，可以了吧？别！他们怎么欺负你的？我必须让他们连本带利都还回来！别别别别别别！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别我是林一龙，我想你应该知道我的身份。我给你三分钟的时间，把给你看场子的董虎子给我开了，还有他的兄弟，一个不留。告诉他，他们惹了不该惹的人。哼
，吓唬谁呢？我哥可是响当当的大人物，那你说开就开啦。你可以不信，但是现在趁你能说话的时候，你就多说点等你哥来了，你连屁都放不出来。哼，我真的很好奇，你哥会怎么对你好？姐呀、啊，你哥不是对你可好了吗？你怕个屁呀、啊！东狗子，这挨千刀的玩意，惹谁不好，敢惹林一龙，你他妈害死我了，知道不？咋的了，哥？他咋地你了？哎，你个狗东西，还敢问？我那帮兄弟都被你这小子给连累了，他们现在到处堵我，赶紧出去躲躲，他们也要找你算账了。这帮看场子的可都不好对付。龙虎子，我是林一龙，你给我听好了，你弟弟现在就在我的手上，我让你们家大大小小、老老少少全都滚出本市，别让我再看到你，不然的话，我建议再收拾你们一顿。你你到底是什么人？你管我是什么人？怎么样，怕了吧？啊、怕了你就求我，给你一条活路。不行，我狗子万事不求人，真是不见棺材不落泪呀、啊！把他给我扒光了，挂上牌子，拉出去游街。你你你你你还是人吗你？你这不太好吧？会不会太过了呀？过吗？我觉得一点不过分。先把牌子给我写好了。就写十恶不赦，你放开我！怎么样，这牌子不错吧？特别适合你。你你你你不能这样，我哥不会放过你的。你哥现在都置身难保了，认清现实吧。现在求我，我还能够放过你？你会遭报应的，我是不会放过你的。嗯，我现在是替老天来惩罚你。遭报应的是你，你仗着哥哥在城里看场子，一定欺负了不少人吧？我今天就要替你的父母好好管教一下你这种社会的败类。我，说呀，说不出来了吧？今天这样对你，就是因为你们三个欺人太甚，连番欺负一个小姑娘，真是不知羞耻。林一龙。今天我要不在这儿，你们能放过他吗？天不知耻的说，我遭报应！呸！把他给我拉出去，揍一顿，再绑在大街上。别别，大哥大哥，我错了我错了，别给我从大街上，好不好？你这种人还要脸吗？你哪儿来的脸呀、啊？大哥，你妈的对，你教育的对，都是小弟的错。大哥，我遭错了，大哥。你现在是在求我吗？是，我是在求你大哥，我我有眼不识泰山，是我的错，大哥，我错了，我错了，我再也不敢了，我再也不敢了，再也不敢了。我给过你两次机会求我，可是你都没有珍惜，现在晚了。玉梅姐，我知道错了，我再也不敢了。你你看你人美心善，你能不能就原谅我这一次吧？你这是自作自受，你求我也没用。有用的姐，有用的，他就是为了你才对我们这样的。我跟你说一了姐，你就原谅我吧。林一龙，我看他已经知道错了，要不然就算了吧。他要是再惹事，你再治他。我记住了，有些事不能做，有些人不能惹。走路的时候眼睛给我睁大点，说不定哪个人就是天王老子。对，大哥你说的对。哎。你们俩呢？我我我知道错了，我以后再也不欺负人了，我就出强扶弱，我多做好事，行了吧？我不，我我也是，我也是，我我再也不敢了，我以后再也不找女人了，以后我见了女人，我都躲得远远的。你们不用求我，求我也没用，先去给他道歉。那个不用了，他们已经很惨了，我原谅他们了。不行。我们必须要认识到自己的错误。不是，认识到，认识到了已经。呃，你，我错了，我不该见见色起心，呃，我不该。你是个女的就想上，呃，我他妈混蛋，我不该精虫上脑。说什么
啊不不不不不不，说错了说错了，我不应该欺负弱小，我不应该不顾及别人的感受，我该死！我行了行了，你这说的都是什么呀？不是，我文化水平不高，没上几天学，但是、啊、姑奶奶，我真知道错了，您就把我当个屁给放了行不行？你真知道错了就好，以后别再干坏事了。要是你媳妇儿、你姐妹被这么欺负，看你怎么办？这人心都是肉长的，今天这事儿。就这么算了吧。你谢谢谢谢，你人最好了，人美心善。刚才打我最狠的，就是你吧？不不不不，不是我，不是他。哎，你就是你，泼了我一脸水。哎、大哥，啊，这这祖宗，你你看，美女姐姐都说了，你饶过我们了。您大人有大量，长得又这么帅，你把我们也当个屁给放了吧？那不行，我受的罪。必须要连本带利的都还回来。那那那那怎怎么还啊？保镖，给他们俩接两盆水来。是。你这这什么意思啊？这这接着两盆水干嘛呀？这是？一人一盆。对着泼，泼到我满意为止。啊啊！泼泼，愣着干什么？泼！兄兄兄弟，这这坐下去！哎呀，我操！你大爷讲什么呢？哼，这就是你们咎由自取。你看他们都这样了，就原谅他们吧。你呀、啊，就是太善良。我，你你看我们都这样了，行了吧？你说，能行了吧？天道好轮回，他们以前肯定也没少干坏事，出来混，早晚都要还回去的。今天给他们的教训已经够多了，以后就看他们怎么做人吧。你说的也对，今天这件事儿就先这样了。你们两个。赶紧滚！特别是你个狗子，以后让我见一次，打你一次，赶紧和你哥滚出这里！滚！哎哎哎！哎。少爷，我们先回去了。你们先走吧。姐，他们走了，他们快把我打死了！姐，姐，哎呀，狗子，你怎么样了？姐这就带你去医院。你弟这样对你，你不怪他们。再怎么说，他也是我亲弟弟呀，而且是为了救我才被打成这个样子的，我不怪他。那他们呢？现在你解气了吗？解气了。其实他们打咱们的，咱们已经连本带利的还回去了。而且人这一辈子哪有不犯错的？我相信他们会改的，我不怪他们了。你真的好善良。你也是个好人，我看得出来。谢谢你帮我治伤。我要走了，大哥，大哥，你在吗，大哥？哎，谁呀、啊？我被你打了，大哥。咋的了？这是要谁打成这样啊？大哥。你可得给我做主啊！老成年的死丫头辫子，不知道从城里弄来的哪个这这野男人，把把你兄弟打成这样，这是为啥呀？下手这么重啊？也没大事儿，这不我跟懂狗的豆包子去老成年玩，看他那姐了吗？我没想那，没想到这屋里蹦出来一个野男人，把我们打了。就这事啊？没事，杨六子，你天哥。给你讨回公道。哎哎，也行，天哥，呃，我得提醒你一句，这小子他好像有点背景，狗子他哥从城里来的，背景挺厉害吧？都被他给干怕巴了。咱可小心点，别惹他不该惹的人。哎呦嘿，这天底下没有我彭景天治不了的人，该该我这次，我天天能顶得住。你等着，我带你下去。哎哎哎，好嘞哥，你下来，我等你啊。哎哎哎，杨六子，喂
，哥，这这块钱来，走走走走，我领你去。六子，叫上狗子跟豆腐，我们找他算账去。好。喂，大哥叫你。姐啊，真对不住，他们刚才打我实在太疼了，姐。没事儿，姐不怪你。姐啊，那个林一龙是什么身份啊？怎么把狗子他们治得服服帖帖的？我也不知道。挑柴回来的时候不小心把他刮伤了，带他回来上药，没想到就遇到这么个糟心事儿。啊，才刚认识，他看着挺有身份，挺有钱的。姐，你可要把握住啊！说什么呢你？你、啊、大哥，就是这里。老城里那个臭娘们儿，给我出来！敢欺负我兄弟！老子要好好教训教训你！完了，姐，他们报复来了，林大哥又不在，这可咋办啊？没事，我去看看咋回事。你去屋里躲着，别出来。那你可小心点，姐，这帮人可不好对付。行，我知道了。大哥，这就是这个娘们。刚被教训完，就不长记性吗？又来找挨揍是吧？哼，刚刚跟刚才是我天哥不在，现在我天哥来了，我看你们还装不装？哎呦，这个小娘们儿挺带劲儿啊，怪不得你们都控制不住啊，我也把持不住。啊。<笑>把你嘴巴给我放干净点。<笑>刚才你们都求饶成啥样了，现在还敢来嘚瑟，是不是真想被丢到大街上去啊？哟。这小娘们儿还挺冲啊！谁给你的脾气啊？是不是刚才给你撑腰那小子？那小子见了我还得叫爷爷呢，撑不住！你的小细腰还得我来撑！别动手动脚的！<笑>你们这群人都一样，臭不要脸，天天的就知道调戏女人，还有没有点正事啊？撑！调戏老娘们儿就是天大的正事，瞧这小嘴巴巴的，挺能说呀！来，要爷亲一口。你干嘛？哟，躲什么呀？到天哥这来，跟着天哥混，保你吃香的喝辣的，没有人敢欺负你。来，到天哥这来。你来呀你！走了吗？别跑呀你！你别过来！你给我坐下！他妈的，你还跑？来来，给我把你肚子砸了！不行，不能砸！不能砸？那你到哥怀里来，哥就不砸了。你们这群二流子，天天就知道欺负女人，<笑>你也不看看自己什么德行？就你们这样的，哪个女人愿意跟你们？老子用得着你们娘们愿意吗？老子高兴就行。有事？慢着，林一龙和他的保镖。就在屋里，小心他带着保镖出来揍你们！怎么回事？大哥，你们不知道那个林玉龙很厉害的，他就在屋里。你们几个笨蛋，是吓唬你们的。他真要在屋里，早出来了。<笑>大哥，不愧是大哥，就是高。<笑>他和保镖正在屋里谈事情，说完就出来了。你以为人人都像你们一样，天天的无所事事？整天就知道在大街上瞎混，哼、嗯，瞎溜达怎么了？老子就溜达出一片天，你也不打听打听，谁不知道我庞景天？哼，还景天呢？你看你这小个头，还没有我高吧？你他妈再说一遍，你这个臭娘们儿！你松开我，松开我！这个臭娘们儿，给你的阳光你都灿烂，以为老子真的稀罕你啊？你要耍脾气，老子告诉你！哼！大哥，我忍住！你这个臭娘们，你敢咬我耳朵？给我上！林一龙马上就来了，你们是不是想找死？是不是想找死？你们几个蠢货，林一龙肯定不在，不是？你们不信是不是？我数到三，他就出来了。你们几个蠢货，给我弄死他！上！啊啊啊！黄瓜，又是黄瓜，林一龙来了
哼，你们说这皇冠还真的不错呀。李玉龙，你快来来了。二哥，就这小子，他就是李玉龙。干什么呢？你们几个怎么又回来了？你你不是走了吗？怎么又来了？我就是怕你们几个不服，回来再报复他们姐弟俩。没想到你们还真来了哟！你就是那个打我兄弟那个林一龙吗？看着也不是什么有权有势的人呀。怎么，你后边这几个是你花钱雇的吗？<笑>对，没错，就是我花钱雇的，还不便宜呢。看看，给我说中了吗？<笑>就这样的，还把你还吓成这样！天哥，你别大意，还不是好惹的。哟，看样子你很有实力嘛。哼、嗯，告诉你，方圆十里八村都是我的地盘，识相的给他们磕头道歉，不然要我动起手来，可不是道歉这么简单了。这你也没叫天哥。真是给天家丢人呀！哟，挺能装逼呀！没听说过一句话吗？这一片只能有一个天哥，那就是我庞顶天。我说，你果果仔看多了吧？你管我看啥呢？兄弟们，快给我装逼，给我上！给我上！哎哎哎哎！啊啊啊啊！你救救我，戴总！哎哎哎！你们两个、啊、救我救我！哎，怎么样？还有谁？他给你们多钱？给我打他！我给你们装备！哼哼！给我干他！我给你们三倍！你就跟他混呀？他还不如懂虎子呢。哼！别吵起来！我对我大哥忠心耿耿。哼！陈雪，你最好乖乖的过来，让我爽一下。不然的话，等我发起脾气来，你们都得完蛋。你就别满嘴谎话了。趁着林一龙还没发怒，你还不赶紧跑？<笑>这小脾气真有味儿，豆包，给我把那个小娘们给我扒了！别说大哥自私，大哥想尝尝鲜。谢谢大哥，大哥，有我的份儿吗？我下边就是你。谢谢大哥，还是我大哥够意思。你们这帮恶心的玩意儿，连畜生都不如。什么畜生不畜生的？就干那事儿，还分人给畜生吗？就跟你没干过似的。别戳一家伤口，说不定人家还真没干过呢。<笑>哎呀，还是大哥眼睛毒啊，一眼就看出这小子、啊、不行了。<笑>你们是真让我开眼啊！还有人竟然把自己比作畜生。我和你们不一样，我是一个堂堂正正的真男人，像你们狗杂碎。呸！哼，老虎不发威，拿我当病猫吗？好歹我彭顶天也是十里八村的管事的，没有这点本事，怎么能当老大呢？好，那我真是等不及，要看看你的能耐了。哼，既然你想找死，那老子就赐你一死。少爷，杀鸡焉用宰牛刀？没事吧？少爷，手指头断了。什么？<笑>还真有些本事，哼，这是练过呀。没这点本事，还不让你这装逼的坏子给欺负了？我可和那些人不一样，不能动我。呀呀呀呀！也不看看现在是什么场面，还嘚瑟呢？我让你装。这，有。啊，厉害呀、啊！你没事吧？嘿嘿嘿嘿嘿！现在知道我庞顶天的厉害了吧？还是我大哥厉害，还
还说大哥牛逼，狗子的毛玩意儿，狗屁吧不是，我当年碰见天就是靠这个换天下的。你没事吧？你怎么样？失算了，我不知道他那么厉害，早知道就带我父亲的保镖来了。怎么样？还能站起来吗？还能跑得了吗？你放开他！你不要动他！放开我！我今天就当着你的面玩弄他！<笑>放开我！来吧，小宝贝儿，让我亲一个。哎，你干什么呢？你这不欺负人吗？哎，没你们的事儿啊！给我滚远点儿，小心连你们一块送。那不是豆包他们吗？我们赶快走吧。啊，别惹他们了。<笑>来吧，现在没人耽误我们了。<笑>少爷，我爸。赶快去通知老爷，告诉我爸，快去。啊我谅你也成不了什么气候，有本事你冲我来！小子还狂呢，还想英雄救美呢！我的人出去了，一会儿你的死期就到了。哼，还指望你那个女保镖啊？来一个，我干一个！那你可以试试。哼，行，我就等着，趁还有点时间，我就和他表演一个。放开我！放开我！今天你就逃出我的五指山！小姑娘，再过来，我弄死你们！哎，小姑娘，别动刀动枪的，放下，放下！你让他走，你让他走，我就跟着你！你让他走！哎，还有这好事？好，好，哎，你们，对吧？你快走，快走呀！你救我一次，我也救你一次，咱们扯平了。一个小娘们现身救了你，你可真英雄啊！<笑>你怎么又回来了？我怎么能让一个女人现身救我呢？好。我今天就让你上西天！是你，少爷，我来迟了。你，你什么人？敢得罪我们少爷，你死定了！嗯、啊。没事，没事，这一次我一定彻底解决他们。哼，别说我没警告过你，今天你要敢瞪我，除非整死我，要不然我非整死你。好。那我就满足你这种要求，太喜欢了。老莫，先给我打断他的腿。李玉龙，可别闹出人命呀！啊啊啊！你服不服？现在你还嘴硬吗？我，我不服。行，是条汉子。老孟，收到，少爷。现在服不服？哇、啊嗯，好。老孟，收到。啊啊啊啊、哎呀，别搞了，别搞了，要出人命了。啊你服不服？你你你这个人太可怕了！你想把人弄死吗？我想把人弄死，要不是老孟及时赶到，现在受罪的可能是我们吧。现在知道错了，晚了。林一龙，你别这样，你这样太吓人了，教训教训就得了。刚才他差点把我们弄死，你放心，我心里有数。这一次就是要让他们。
长长记性，不然以后不光是我们，还有更多的人受他们欺负。对，你说的很对。现在我们被欺负，以后他们也会欺负更多人。啊，求求你了，快点吧，我大哥都快不行了。是，老孟，是。小张，没事吧？现在你怕了吗？啊啊，怕怕了，怕了，光怕还不够，还要让你记住，永远都不要仗势欺人。你你还想咋地？等会儿带着你们大哥到街上溜两圈，写一个板子挂在脖子上。我我们都这样了，还去游街啊？这我不管。不管你们用什么方法，都得去街上溜几圈。难道你的胳膊不想要了吗？啊，别别，哎，我们去，我们去。先写个牌子挂在脖子上，把他们带走。是。一龙，你竟然把他们丢大街上去啊！不给他们点颜色看看，他们真以为能够只手遮天了。这里只有一个天哥，就是我林一龙。一龙。我看你也古惑仔，看多了吧？我呸！早就该有人介绍你们这种三流子了！打死他！打死他！他妈的，多怨你！打死他！你他妈的还说我呢！哎，本以为跟着你能出点出出点头，没想到你更更是个完蛋玩意儿！让让我给你这遭这罪！以后再见了林龙这小子，咱可多远点，惹不惹不起！这还用你说？开的得多远点！哎。哎呀，这谁来喇叭呢？哎呀，你看这车，肯定值不少钱了吧？对呀，这谁来了呀？你们这一群人在这干嘛呢？看，把我好几百万的车都给弄脏了，你们配得起吗？哎，这不是婷婷吗？婷婷回来了，脏皮衣这么大呀？就是，你看她穿金戴银的，一定在城里混得不孬。那当然了，我这身行头可是全球限量款的，有钱都不一定能买得到。算了算了，跟你们这群乡巴佬说也说不清楚。哎，这不是我顶天大哥吗？咋回事这是？啥顶天大哥呀？他这几年在村里可没少欺负俺们。这不，今天让程英雪和他那个男人给治了。<笑>那这整的也太过分了吧？乡里乡亲的，你们也下得去手？都散开散开，我要去找程英雪去。他妈怎样你？走。婷婷，你从村里回来了？哎，别抱我，我的衣服金贵着呢，可别给我弄脏了。哦，婷婷，我都想死你了。自从毕业后，咱俩就有好几年没有见面了吧？是好久不见了，你怎么还是这个土包子样？也不知道打扮打扮自己，哪还像个小姑娘，都快成大婶了，看着比我妈还老呢。哎呀。在乡下有啥好打扮的？而且地里那么多活，自己干活哪有时间捯饬自己呀、啊？哎呦，你看你这命苦啊！你再看看我，一进城里就被我们老板相中了，天天又是让我保养，又是给我钱花的。你看这车都是我老板送的，好几百万呢。嗯，是挺舍得的。行了，你也别叙旧了。我问你个事儿，干啥把顶天大哥弄成那样？都一个村的。他怎么惹你了？我们也是被逼无奈才做的这么狠。啥被逼无奈？我看你就是学坏了。啥我就学坏了？他们欺负人，我还不能反抗了？跟你这个村妇说不明白，村里的老娘们都一样一样的，你跟他们也一样了。现在，哎，你不就在城里待了两年吗？怎么变成现在这个样子了？我也不跟你说了。哎，走什么走？我还没说完呢。你给我说清楚，我变啥样了？我是打断你腿了，还是扒你裤子了？你是不是看我混得太好，嫉妒我了？你别拦我，我回去还有事呢，没工夫给你扯这。回家回家，哎，你闪开啊！哎，你看你这个泼妇，我说你心狠，你还不承认，是你自己没站稳，这关我什么事啊？就赖你，要不是你推我，我能摔倒吗？我这细皮嫩肉的，如果留疤了，我男人可饶不了你。是你先摔倒的，你别和人先告状啊。我要是个女的，我肯定饶不了你。你谁啊你？你敢动我一家试试？看我男人不打死你！程映雪，你肯定你的心狠，就跟他学的。你们一家子都有暴力倾向，你你说你，我可没工夫跟你这帮人闲扯，我还要去找我妈盖大房子呢。你可赶紧走吧，一龙，咱们走。<笑>没文化可真可怕，我可不跟这土妞一般见识。
哼，正好你老公认识一个包工头，在这附近拆迁。程映雪，你家这房子可不保了。他妈的，给我杀！哎，你这，我飞三，哎，去！哎呀，哎呀，好，砸了，砸了，砸了，砸了。哎，什么东西呀、啊？我去看看。干什么呢？你们？是让你们砸我家门的！我让他们砸的。你凭啥砸我家门？我要给我妈盖别墅，我家地方不够，拿你家凑凑，不然别墅看着不气派。婷婷，你脑子有病吧？你要气派，你也不能动我家地方呀！而且你没经过我同意就要强占我家，你也太霸道了吧？怎么霸道了？就你家这破猪圈，还有什么住头？早该拆了。猪圈不猪圈也是我家，你就不能动？我又不白拆，我会给你们补偿金。从现在开始，赶紧给我滚出去！以后这就是我的地方了。你凭什么你要我就给呀？我不给。你家要盖个破房子，就要弄得别人无家可归吗？你这和村里的小流氓有什么两样？哎，你别挡着。再说了。拿点钱走，不行吗？你的破房子有什么好留恋的？什么？你怎么说话呢你？什么钱不钱的，我不稀罕，我只要我自己的家。就算你现在不走，等人家别墅盖起来，你这个破房子杵在这里像猪圈一样，早晚都得拆。就是程映雪，你这破房子早晚都得拆。我给你笔钱，再找个新房子，你连这点账都算不明白，你怎么这么倔呢？不行。我告诉你们，你们赶紧走，要不然我就报警了。你臭丫头，你报警试试。你要是敢动我家，我就敢报警。今天我就算豁出这条命，也不能让你们把我家拆了。不要给你脸不要脸。听说你奶奶有个小破院吧？给我拆了。可他奶奶家不在拆迁范围之内。不在拆迁范围之内，老子照样拆。走。你你们你们想干什么？给我杀！我吃你的！哎哎，你们的！走走走吧！程映雪，现在你知道厉害了吧？你们真是无法无天，欺人太甚！还在这儿给我嘴硬，去把他堂屋都给我拆了！好、哎，不能拆！哼，怎么样，程映雪，现在知道怕了吧？我是不会怕的。你们现在在强占我的家，想拆我奶奶的房子，从我身上爬过去！程映雪，你别敬酒不吃吃罚酒，我给你两千块钱补偿款，赶紧给我走开，别耽误老娘的工期。哼，两千，你也好意思说出口？两千块钱我都嫌多呢，就你这破房子，一个子儿都不值。再说了，两千块都够你这土妞买不少东西了吧？你这浑身上下连五十块钱都不值吧？赶紧把钱拿走，不然两千都没有。我说了，我不稀罕你们的挣钱。这可是挣钱，你不要我要。好你个程映雪，婷婷，你怎么变成现在这个样子了？你以为你有钱就了不起呀、啊？不是所有的问题都能用钱解决的。你别捡了，今天你这房子我非拆不可，老娘就要让你知道，有钱就是了不起。赶紧把他房子拆了，老娘多给你两万。你说的真的，你放心，有事不在我这了。不行不行，你不能和他一起混我家。给我滚蛋！耽误老子挣钱，老子弄死你！这枪我必须给你拆，拆一条腿！哎，班长，给我拆！班长
，你不是想要钱吗？我给你五万，别睡了。别听他瞎说，他就村里的一个混混，哪有那么多钱啊？你，别说我没警告你们，今天这家你拆不成。如果你们敢动他，我拆这个房子，我一定让你们后悔一辈子。操你娘的，你当老子是瞎打的！老子干这行十几年了，老子玩的时候你还是个小孩子呢。他妈的，老子也不是吃素的，一个大男人欺负一个女人，你要不要脸？你不是很厉害吗？给我打他！今天这房子我拆定了，只要为我出，我再加一万，给我狠狠打！好，我让你看看，马王爷，张金子爷，谁？他妈的，谁？谁偷袭我？谁？谁？你缺蠢货，老娘是指望不上你们了。谁？滚开！老娘今天亲自来。哎呦，你不能打！快点，你不能打！老娘也给你气了。你这个没素质的泼妇，老娘跟你拼了！你你抢人家房子，你还有理了？你给我死！出去几年，你不知道自己姓啥了？三宝，三宝有这么多的，你给我撒开！如果让我男人知道，是不会放过你的，你这个泼妇！不放过就不放过，我的家都快要没了，我还怕你？白骨头，白骨头，快来救我！我要被这个臭女人打死了！我要是出事，你一分钱都拿不到！陈玉雪，你怎么样？陈玉雪，好好疼啊！你个贱人，别以为你是女人，我就不敢把你怎么样。你敢打我，待会我老公就过来找我了，他一定会让你们吃不了兜着走。你死定了，你们都死定了！我看是你们死定了。哼，别他妈废话了，不要耽误我拆房子挣钱。对，赶紧把他们的房子给我拆了，你们不能动。你们这样做一定会遭报应的。这都是你逼的，明明拿了钱走就行了，非得把事情搞得这么复杂。我看你们就是不见棺材不落泪，自找苦吃。再见，小队。动手！不行，我让你去我家，我让你们俩当回事。林一龙，你没事吧？我没事，你们给我等着，我去去就来。你看这男人就是靠不住，跑了。他不会是叫人去了吧？别把事情搞大了，这房子还拆不拆？当然拆了，出了什么事儿我顶着。好嘞，不行，不能拆。你给我滚开，少耽误老子挣钱。你为什么要帮他干这种祸害人的事？你没有家吗？如果你的房子被拆了，你是什么感受？你别给我提这个，我赚钱养家有毛病吗？拆个房子能赚好几万呢！你强拆别人家房子，你赚的可都是昧良心的钱呀！再说了，你这个破房子留着有什么用？拿着钱买个更好的不好吗？非得在这闹！他拿两千块钱就想打发我，我为什么不闹？哦，我明白了，你的意思是嫌钱少是吗？你说你也是的，多给他钱不就好了吗？害得我没爱继续。你别听他说啥就是啥，他就是在这拖延时间呢，赶紧的吧，一会儿人来了就不能推了。你别动，我给你钱，他给你多少我多给你一万，你别动我奶奶房子。你别信他了，他有钱还在这偷来偷去，赶紧的吧，他就是在拖延时间。大哥，你听我的，欠的人没来，你赶紧走吧，等一会儿林一龙的人来了，你就走不了了。你吓唬谁呢？那小子能有啥人？我老公可是市里响当当的大人物，啥人敢得罪他媳妇我呀？我敢。林一龙，你，你老公是谁呀、啊？说来听听，我看看他到底多有担当。哼，说出来都怕吓死你。我老公可是临时集团的部门经理包万财，那可是一人之下万人之上呢。首富集团的部门经理？哼，怕了吧？我现在给你们一个机会。痛痛快快的让我把房子拆了，别把我惹急了，否则你们死都没地儿埋。哼，一个部门经理的老婆都如此的嚣张，首富林氏集团的少爷都不敢说人死了没人埋。林家大少爷又如何？他们林家集团可都靠我老公给他卖命的。
，别说是林家大少爷，他也得给他三分面子。就我老公的能力，以后他就是首富，我就是首富太太。你想多了吧？我真想不明白，这么有能力的人，怎么会看上你这个东西？不是一丘之貉，就是眼睛瞎了。你说什么呢你？你再说一句试试。谁？惹我老婆生气了？哎呀，亲爱的，你可算来了。你怎么成这个鬼样子了？你不是来帮你妈盖房子吗？在这儿干什么？哎呀，还不是他们欺负我，把我弄成这个鬼样子了。敢欺负我老婆，失了雄心豹子胆了。听说你是首富林氏集团的部门经理，哪个部门啊？你管得着吗？总之，我是你惹不起的人。赶紧给我拆！我来了，看谁还敢拦着。我也是首富林氏集团的人，我怎么没有见过你？你不会是假的吧？在这打着首富的名头，在这装呢？你这样的也敢说是首富的人？现在首富这么不值钱了吗？你看看你这个样子，配吗？赶紧给我滚，别拦着我拆房子！哟，这首富的人都来了，今天的事情这么难搞，给我两万块钱就要把我打发走？不合适吧？你少在这儿给我敲竹竿，能干干，不能干滚！现在我老公来了，用不着你了。哼，我才不管你们这些破事呢！记得干完活给我钱。慢着，滚开！啊！不要！你们这帮畜生！你们仗势欺人，我要好死！我今天给你拆干净。都说了不让你动，你找死！我也是拿钱办事，今天我不拆，肯定都不让你拆。这钱必须我挣。你也是个为了钱是非不分的蠢货，你就不怕遭报应吗？报不报应我不知道，今天的钱我必须挣。拿这种不义之财，小心你有钱拿没命花！你他妈说什么？你敢诅咒我？这个臭娘们！我跟你们急了！我他妈是首富集团的大少爷，我告诉你，把他们给我赶走，我给你一套房子。别他妈放屁！你以为我傻？人家说是经理，你说你是大少爷，我他妈说我是天王老子了。你怎么那么不听劝呢？你先让他们停手，别来拆房子了。我打个电话你就知道了，我凭什么听你的？那他们说你为什么相信？我就是打个电话，你为什么不让我试试？行，你打，要是敢骗老子，老子弄死你。他说你就信呀、啊？你看他这个样子。哪里像个大少爷？你赶紧给我拆，不然我一分钱都不给你。哟，这是威胁我呢！我告诉你，我该拿的钱一分都少不了，要不然你们都走不了。我现在就给你钱，你赶紧滚，用不着你了。哼，你当我愿意管你们这些破事儿？赶紧给钱，拿上钱，赶紧走。这是打发要饭的吗？前前后后不是说好五万吗？这也是三万，三万你还嫌少？给你三万，我还嫌多呢。我呸！老子的女人你也敢打？他妈的，你敢推我？看来今天你们两个是不想认账了。我告诉你，我不管你是谁的女人，今天这个钱必须得给。你他妈照做！哎哎哎！别打，别打，别打！我给你，给你。先给你这些，加上这个金链子，也够五万了。哼！妈的！怂货！喂，马上让公司里一个叫包万财的项目经理给我滚蛋，把他的项目全部转给别人，我要封杀他。传我的话，让市里所有的公司都不能用他，我要让他在本市活不下去。嘿嘿，装的还挺像。老公，放心吧，他整不了我。什么？公司里没有叫关万才的。好的，我知道了，马上让人来承运雪茄，他妈受够这帮人了。你根本就不是首富林氏集团的人，你管我是不是？还摇上人了，老子也有人。喂，马上带着兄弟过来，我这边遇到点麻烦。哼，你别管我是不是林氏集团的人，我都是你惹不起的人。哼，我看你是理解错了。不管你是谁，都是惹不起我林一龙的人。打个电话，你就以为你是真正的林少爷？退一万步讲，就算你真是
，我包万财也不怕。报告，报告，你们终于来了，过去把他揍一顿，再把他房子给拆了。是，好，大壮，不能打，你们敢打他，我就跟你们拼了。<笑>我看你是个女人的份上，我先不打你。要是你再敢捣乱，我就对你不客气了。我用不着你假好心，装什么大尾巴狼。我们警告过你了。别再逼我们！如果你就打死我，只要你不打死我，我肯定不能让你们拆我家。老马，过来！放开！哎，住手！住手！滚开！你还有闲心思管别人呢？你要对付的人是我。大师，差不多就得了，还是拆房子要紧。滚蛋！你们简直欺人太甚了！大圣，把锤子给他们，让他们自己敲两下，感受一下拆自己家的乐趣。好嘞！你们，啊、你们这帮猪狗不如的禽兽，人在做，天在看，你们一定会遭报应的！你这个混蛋！啊你的注意力能不能集中点？再这样就要被我打死了！玲珑，你叫的人呢？怎么一点时间观念都没有？<笑>等我的人来了，死的就是你！还他妈嘴硬！我倒是要看看你让我怎么死。不过别让我等太久，我很忙的。哈哈哈哈哈！行了，教训教训就得了，赶紧先把房子拆了。嗯，快去！好，对，不要不要拆，拆，快拆！少爷，快把他们给我抓起来！住手！你们不能动他。他可是刚从国外回来，要接手本市第二大集团的包总。我管的是包总还是肉总？明知道我是林氏集团的少爷，还敢硬来，根本没把我放在眼里。哼，区区林氏集团算什么？我们包总回来就是要接手室内产业，到时候你们林氏集团就得让位置。他妈的，老子不管他现在是谁，更不管他以后是谁，先给我打！<笑>你你敢？我们包氏集团马上就要成为龙头企业，你就不怕我们打压你们林家吗？亲爱的，你这么雄厚的背景，你竟然瞒着我！现在没有你这个老娘们说话的份儿，回家再说。打，所有人都给我打！再派几个人把刚刚走的那个包工头给我逮回来，一起打！这口气不出，我怕我会噎死在这里。好的，少爷，这就打，给我打！哎，别打！哎，不能打！我是女人，我是女的，你们不能打女人。先揍其他人。谢谢，谢谢老板，谢谢老板不跟我一个女人计较，谢谢。我只是先留着你，最后再跟你好好算账。啊，还要算账？林玉龙，谢谢你，要不是你，我家就没了。我向你保证，这是你最后一次被欺负。以后我绝对不允许任何人欺负你，把他们都拖过来。林一龙，今天要不把我搞死，我就要搞垮你们整个林家。我要让你知道，惹我包万财是什么下场。老子心里有数，别说你们包氏集团了，就是世界首富来了，我也不怕。我的人知道我在这儿，要是看我没回去，他们马上就能找来。最好他们一块儿来，省得我再去找他们。管家，给我这个包万财的全部资料，我要连根除掉。少爷，这个包万财就是前几天刚带着巨额资产刚来到咱们市的，他的所有资产都是他正房老婆的，这个女人是他的情人。好了，不用说了，够用了。包万财，你想强拆了陈云雪家的房子盖别墅是吧？那我就拆了你所有的别墅，通知下去。把包万财所有的违建别墅都给我拆了！你、你、你敢？还有这个女人，她在村里的房子也给我砸了！你、你敢？别急呀、啊，咱们慢慢来。还有，把包万财所有不光彩得来的东西都给我砸了！你以为这样我就怕你了吗？
做的这些事，根本就伤不了我。哼，我要是没点能耐，能治得了,了你吗？来人，把他给我绑起来！林一龙，你想怎么整他们？把他们绑起来去溜街吗？溜街，太便宜他们了。你等着看好戏吧。虽然他们罪大恶极，但是也别整得太过了，教训教训得了。我心里有数，绑起来以后再打。给我拿支笔来。林一龙，你要干什么？先在他们身上画个王八，解解气再说。这不太好吧？我绑起来！啊啊！放开！林雪，我们只是在他们身上画画而已。他们强拆你家的房子，让你流落街头，我们做的不及他们做的十分之一。来，这啊啊！不行，太痒了！哎呀，你们还能打我一顿吗？哎呀，还有意外收获呢！原来你怕痒啊！哼！你要打就打，别他妈侮辱人！哼，打你们太便宜你们了，必须好好整治整治。哼！哎哎，一楼，你看我画的怎么样？很好。你你要干什么？你别过来！你别！哎呀哎呀，不行了，我受不了了！你要啥要打，随你的便吧，别这么侮辱人！哎呀，我快受不了了！你要不要试试？很解气。不不不，我就不来了。你解气了，就放了他们吧。他们这个样子怪怪的，有点恶心。那好，来人，先把绳子给我解开，把这个大圣给我摁到水盆里。怎么样？这种窒息的滋味舒服吧？不说话是吧？再来！说话，这种蜜水的滋味好受吗？你竟敢这样对待一个女人！都是他逼我的！哦，是吗？那我把你按在水里，也是被逼的喽！再来！我告诉你，我不来混，迟早是要还的。把他给我带下去，没我的命令，我准放出来。放开我，放开！还有这个包万财，打断他的腿，专往嘴上扇，不能让他用这张嘴再吩咐别人做坏事。等一下，林一龙，你先别冲动。你想发泄解气可以，但是我不想让你变得和他们一样残暴。是啊，你说的对。我如果这样以暴制暴，那他们还有什么区别？幸亏你提醒我了，要不然我都不知道我要残忍成什么样子。来人，给我把这个女人的手机还有包半天的手机给我翻出来，找找他们的亲密照。这个包万才真是变态呀！这种男人你也跟？什么呀？你别看，辣眼睛。我也是被逼无奈呀、啊。包万才，他怕老婆，他虽然变态了点，但是他对我很好，他还给我钱花了呢。钱真的这么重要吗？你怎么这么糊涂呀？我，你不懂有钱的好。如果给你那么多钱，你肯定也会什么都干的。我一定不会为了钱变成你这个样子。管家，把这个照片发给包万才的老婆。好的，少爷。不，不行，不能发给我老婆，发给他，我就彻底完了。不行，不然呢？发给他，就是让你长长记性。我知道错了，林少爷，求你原谅我吧。我能混到今天，我也不容易呀、啊。说的好像别人都活得很容易似的，这就是你自作自受。林一龙，我知道你想惩罚他们。这样吧，你让他们把我家倒了的墙再给我垒上，然后再把我家其他破了的地方给我家补补，这样就可以了。哎，这个主意不错，自己推倒的，自己垒起来，把他们带下去砌墙。别别别别别，你别让我砌墙，除了让我砌墙，我干什么都行。让你干什么都行。对对对，我陪你好不好？我以身相许，虽然我身材不好，但是我技术还是不错的，我会好好陪你的。你可别恶心我了。被包万才玩过的女人，我不稀罕。再说了，我没有他那种怪癖。那你想怎么样？我都已经认错了。你想怎么样对待他
，他和包曼才可是一路货色。你不要因为她是个女人而就同情她。我也不知道，我觉得打她一顿就够了。还是我来吧，你太善良了。管家，把她的照片也发出去。你想干什么？你要把照片发到哪儿去？你不能曝光到网上，不然我这辈子就完了。你想什么呢你？我只是把照片发给包万台的老婆，这毕竟是人家的家事人家有知情权呀。你你真发给他了？完了，彻底完了！包万台，不要脸的东西、啊！老婆，你不是在国外吗？你怎么这么快就来了？怎么嫌我坏你好事儿了是吧？我告诉你，我早就知道你跟那个小骚货的事儿了。我这次偷偷跟着你，就是要抓你现行的。你，你什么你？我正愁抓不着现行，没证据说你呢，就有人给我发了你跟那个小骚货的照片。你个臭不要脸的，你还真是什么都敢玩啊你！还有你，打、哎、死、啊、你！你这个破坏别人家庭的小三儿，你以为他哪来那么多钱？都是老娘我赏给他的。还有你，你个负心汉！你拿老娘的钱养女人，我打死你！我不活了！你个负心汉！你，好了，别好了，要好回家好去。你是谁啊？少管我们家闲事儿。那照片不就是我发给你的吗？你发的？哎呀，真是谢谢你了，大兄弟！要不我还真没证据抓这个臭不要脸的呢。哎呀，胖儿，他打我，他打你老公，你还得给我撑腰啊！他打你。人家干啥打你啊？你干啥事儿了你啊？他要强娶她，人家不同意。这个包万才就想拆人家的家。你放屁！我什么时候看上他了？还没我家婷婷好看呢。你瞧瞧你说了什么话？自己都承认跟这小骚货有事儿了是吧？再说了，人家凭啥冤枉你？别人不知道你什么德行，我还不知道吗？你肯定看人家小姑娘漂亮，想强上人家，人家男人才打你的。哈。你怎么能这么说你老公呢？行了，我不想听你们在这里家长里短的，赶紧把枪给我提好，滚蛋！看什么看？还不赶快去？以后公司你也别管了，滚到农场给我养生过去吧你！哼、啊，别呀、啊，我我心里还是有你的，我知道错了，你别把我踢出公司呀！没得商量，你这都不是第一次对不起我了吧？狗改不了吃屎的玩意儿，赶紧滚蛋！还有你。你个小花，竟然敢勾引我老婆，不知道我是谁吗？今天我就要让你知道我的厉害！走，给我去农场跳快吧你！你们说我干什么？你以为帮别人拆了家就没你的事了？怎么可能？让你拿了钱干了坏事就平安的走，天底下哪有这样的好事？那你想干什么？我只是个打工的，人家给我钱。让我拆房子，我不能有钱不赚、啊。可这都是放粮食的钱，你拿着就这么安心吗？这天底下不公平的事儿多了去了。这开发商开发，农种地，那些钉子户怎么走的？还不是用手段逼走的。别人的事我不管，但是你帮着坏人强拆我家，就是你的不对。行了，我知道错了，大不了我把钱还给你们，这一单我白干了。你什么叫把钱还给我们？什么叫这一单白干了？你这活就不应该干，这钱也不应该拿。行了，他们怎么知道你这活该不该干？给他们点颜色看看，他就知道这单该不该接了。你想干什么？你不要乱来！我就砸了两面墙而已。你想干什么？不不不，你不仅仅是砸了两面墙，还助纣为虐，让他们暴打女人，错的可太多了。保镖，吃饭的家伙，给我砸了！干什么的？不行，你不能这么干！你们能不能欺负人吗？什么欺负人？你拆别人的家就不是欺负人了？你暴打女人就不是欺负人了？妈的，我真是越说越气！给我打，打到他知道错为止！我没有错，我证件有错吧？你不要仗着欺人了！妈的！别打了！别打了！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！把他给我拉起来！你知道错了，错在哪儿了？知道了，我不应该拿他的钱拆你们家，再给我打！这一次知道哪儿错了吗？我知道错了，我不应该不分好坏，帮他恶人做坏事。我
不错，这一次还行。还有呢？我不该欺负弱小，我不该打女人。还有呢？哎呦，哎呦，行了。想不出来也别想那么多了，他这次想觉悟也就这样了，放了他。哎，谢谢谢谢。他推倒两面墙还没什么，要不是我们拦着，你家都没了。如果真是这样，也只能怨我命不好吧。真是拿你没办法。我告诉你，你最不该做的，就是明明知道自己错了，还死不认错。为生活赚点钱没什么，但是赚这种不义之财，还沾沾自喜。大错特错了，我错了，我错了，我一定好好反省，改过自新。行了，我拖着去。啊啊啊啊！一龙，这下解气了吧？是解气了，不过还不够，我要保证不让你受到一丁点的伤害。一龙，你要做什么呀？啊！就是要让全村的人都看得到，我林一龙，本是首富林氏集团的大少爷，以后就是程映雪的靠山。我不允许任何人以任何方式再欺负程映雪。如果有谁再敢欺负他的话，就想一想董狗子、贾刘子、彭炳谦和婷婷的下场。如果被我警告还敢欺负他，下场一定比他们更惨。呀！这小子是首富呀！哎呀，你听了吹吧，估计呀、啊、是看程英雪老被欺负想的招儿。可、嗯、是他的确把那几个人收拾的够呛，我都看见了。哎呀，你要是花钱买几个打手啊，你也这么牛逼？就是，也是。首富哪能来我们这小破村啊？真是装逼的人言言语，今年特别多。行了行了，赶紧散了吧，听他俩的放屁呢，家里还有不少活呢。走了走了走走。叶雪，以后你就是我的首富夫人了。什么首富不首富的，在我们村能下地干活，对媳妇好，就是好老爷们了。对，你说的对，走。妈，阿姨，听说这小子给你出头了？妈，他也就是看不惯而已。看这小子是个有钱人。那个小伙子，一初来乍到的，去我们家住吧。啊？这不太好吧？哎，这有啥不好意思的？走，走走走走走。那牛棚怎么住呀？那牛都刚下了崽，而且地上都是牛粪，根本没有地方住。你不让宝宝去住，干啥让我住呀？哎。牛都能住，你不能住啊！而且宝子还得传宗接代呢，赶紧去吧！让一个女孩子住牛棚，亏你们想得出来啊！你们怎么不去住啊？我们老胳膊老腿的，哪能住那种地方啊？再怎么了也不能让女孩子住牛棚啊！既然这样的话，我不住了。哎哎哎，你别走啊！大不了我给他多拿几双被子呗，你急什么呀？那我也不住，那牛棚根本就不能住人，我才不住呢！我们老陈家什么时候轮到你一个女孩子说话了？吃啥啥不剩，干啥啥不行，给你找个地方住就不错了。你还强，哎呀你不，哎呀你不住，哎呀你不住，哎呀你不住，你什么玩意儿啊？你们这什么家庭？我不住了。哎哎哎哎哎，别走啊！哎哎哎哎哎，别走啊！哎，哪有你们这样的？你们什么家庭啊？让你们住牛棚？你们住不住？哎呀，她是个女孩子家家，你管她干什么？哼，我告诉你啊，女人在我们家就是没地位。行。哎，哼，怎么着？你想干嘛？今天谁住牛棚，这个钱就给谁。别以为有几个臭钱就了不起了，我们老陈家还不差你这几个子儿，是吗？
，这些够。我去！我去！我去！我去！我去！我去！我去！我去！我去！我去！我去！我去！抢什么抢？分不清大小王的执照。啊！跟我抢的谁的钱？都是我的，滚边去！哎，八二，不是钱的事儿。那牛棚你可不能住啊，又脏又恶心的事儿，你能去住吗？妈去住，妈去住啊！你住个屁呀、啊，住！臭老娘们儿！跟我们爷俩争什么争啊？哎，你这老头，人家说了，谁住把钱给谁。你说这话，是不是不想把钱给我？哎，不是，八二，咱们家的好东西，不是都是你的吗？那个牛棚啊，对身体不好，咱们老成家还指望你。对对对，那个水牛棚对身体不好，又吵又冷，我们老成家还得指望你传宗接代呢。你不能去。哎，你这么一说也对啊。我不去，你们两个老东西去，钱还是我的。哼，嘿，你小子真会一点啊！这便宜都让你占了，罪都让别人给受了。我告诉你，今天这个钱谁睡才能给谁。你想便宜拿走，门都没有。你小子是不是他妈的故意跟我过不去啊？哎，要不还是我去睡牛棚吧。我父母年纪大了，我弟弟又……哎、你他妈的是不是也想抢我的钱啊？你是不是男人？还对女人动手？你敢打我儿子？打我儿子？烦你了！妈妈，你们别打了，你也别打我弟弟了。再怎么说，他也是我亲弟弟呀、啊。程艳雪，你也太善良了，就是你的软弱，他们才这样一直的欺负你。我也没办法呀，他们毕竟都是我的家人呀。行，这钱。你们谁也别拿了，这儿我不住了，不行，钱拿都拿出来了，哪有拿回去的道理？把钱给我，我去牛棚住。好，你想要这个钱是不是？那还不赶紧滚到牛棚里趴着？不行，我儿子不能住那破地方。就是，这钱我宁愿不要，也不是要我儿子。你个老不死的，要死死一边去！你自己不拿钱，还拦着不让我拿？我呸！今儿在牛棚，我注定了，老子这钱必须要。你不能这样说，你爹妈也是为了你好啊！好什么好？不让我拿钱，也是为我好。你们两个老子死了，赶紧滚开，别找我路。哎，宝儿，你不能这么说呀！那牛棚里到处是虫子，你要谁出个好歹来？你要我和你妈怎么活呀？就你们两个老东西，说那么多干什么？就是不想让我拿钱。有你们那么做爹妈的吗？跟儿子抢钱？要不是看在你们是我爸妈的份上，我真想抽你们！陈德宝，有你这么说话的吗？爸妈为了你可做了不少了。你他妈，不就是睡油棚吗？有钱不赚，是傻子。老、哎、子现在就去。来、哎，他妈的吧，让老子睡这种恶心的地方。要不是看在钱的份上，老子一定让你吃不了兜子！小死老子！哎，这个林一龙以为有两个臭钱就了不起了，我呸！哎呀，挠啊挠啊，给我挠一下，痒死了！你怎么才回来呀、啊？赶紧做饭去！一天天的磨磨唧唧的，赶紧做，赶紧赶紧做！行了行了，别挠了，哎。阿凡，你去干嘛呀？那是别人的房间。你去找林一龙那个混蛋算账，让我受这个罪。阿凡，阿凡，你好，陈子。哎，这人怎么还没过来呀、啊？哎，您是林少爷吧？对，是我。哎呀，我是这个项目负责人老孟啊！您来我们村儿真是蓬荜生辉啊！走，我带你去村里最豪华的招待所。不用那么客气，我现在住在程映雪家呢。啊？你怎么住在他家呀？他家除了程映雪，没一个好东西，什么都可着他那小儿子来，对程映雪很差劲儿。哎，白吓了这姑娘了。没事，我现在就住他家，我看谁敢欺负他。哎。妈，什么值钱的玩意儿都没有
家伙真是，没一个让我省心的。林一龙，我这饭做好了，你凑合一起吃一口吧。好。林一龙，你尝一下我们乡下人的手艺。吃什么吃？你说你回来了吗？知道你吃饭了吗？不是老太太，你有话不能好好说啊！你动什么手啊？哎，我打我闺女，碍你什么事？你还知道她是你闺女？他也是你身上掉下来的肉啊！你说打就打，说骂就骂，你有没有人性？什么人性不人性的？别给我扯那些！我不知道，我只知道一个丫头骗子，迟早要结婚，到别人家伺候别人的爹妈。我带他好有什么用？妈，他也没有别的意思，他只是……闭嘴！这是什么呀？这是个不懂乱歪拐的东西！白眼狼，白养你了！干什么呢你？又惹你妈生气了？你再动他一下试试？有话不能好好说吗？一个男人老是对女人动手，算什么本事？切！我们老程家的事，哪来的你一个外人插嘴了？赶紧滚，别住在我们家！我们家不欢迎你这个大伙。真是的，不就有几个臭钱吗？老子还不稀罕呢！我有钱就是了不起了。昨天是谁眼巴巴的求着我给我要钱啊？行，你给我等着。你老头子，这不能拿刀砍你吧？他敢！只要你们给陈一雪道歉，发誓以后不再打他，这些钱都给你们了。林一龙，你这是什么意思呀？我就是看不过去，作为他们的父母，你们有这样的女儿，她就能干又善良，你们凭什么这么对她呀？我，我说我，说个话，坑就坑着呗，沾俺们的脸了。怎么了？你要帮他出头啊？先说你拿多少钱？不就是要钱吗？只要你们发誓以后不再欺负程映雪，这些钱都是你们的。哈哈哈哎，我还以为有多少钱呢，这里面一张纸币都没有。怎么了？还拿个空包来糊弄我们乡下人呢？这不对呀、啊。我早晨走的时候，这里面还有一沓钱呢，怎么我回来就没有了？你这是什么意思？你说我们偷你的钱？我知道钱去哪里了，你们等我回来。哎，季雪，你干嘛去？你等我回来就知道了。这这怎么回事？这小子的钱呢，肯定是在那本拿走了。早上啊，本去找他算账。看他没在家，就把钱拿跑了。咱这宝子就是聪明。哼，说什么呢？怎么的？想怎么编呢？是吧？我这波可一直在你们家。刚刚你们儿子跑的时候，紧张的很。这钱肯定就是你儿子拿的。你别胡说八道啊！你有证据吗？哼，现在啊，你包里一分钱也没有了，还想赖在我们家呀？你赶紧滚吧，别赖在我们家了。走走走走。我们现在说的是偷钱的事儿，别给我扯别的，没用。哎呀，这真是没天理了！我们好心好意给你住，你还说我们偷你的钱，你的粮食被狗吃了。哎，别在这给我撒泼耍赖啊！偷钱可是大事儿。必须给我说清楚！哎呀，给你个说法，我们没有偷你的钱，你们城里人就欺负我们乡下人没文化，我可不能过了呀！哎呦，我说老程媳妇，这离得老远，就听见你在这叫唤了，丢不丢人啊？怎么了？哎呀，老孟啊，你可得给我评评理呀、啊！我好心好意收留他，他诬赖我偷他的钱。你是我们老程家是那样的人吗？哎呦，这个叫我怎么活呀？哎呀，好了好了好了，别再嚎了
，你们家的破事儿还少吗？哎，我说老孟啊，你会不会说话呀？要你不会说话，你给我滚出去，瞎搅和啥吧你？你个老不死的，你当我乐意来你家呀？我是来找林少爷的，不是来找你的。林少爷，出什么事了？怎么闹成这样了？我这个包里啊，有一沓钱，我早上出门的时候好好的，回来之后就没有了。我回来的时候，他儿子慌慌张张的就跑了。这钱肯定是他儿子拿的。哎，我家宝儿出去办点事，你凭什么说是他偷的？再者说，你有什么证明啊？谁知道你这包里有没有钱？净瞎编！我说老曹，咱们在这个村都多少年了？你儿子什么样，我们都清楚。赶紧让你儿子把钱还回来！哎，老孟，你这是什么意思？偷钱这事儿可大可小，这林一龙要是跟你们计较起来，你儿子跑不掉的，你懂我意思吗？啊！老头子，这可、个、怎么办、啊？林少爷，您看这事儿怎么办？说实在的，他真不在乎这几个钱，我就是看不惯他们，老是心不成硬去，偷了别人的钱还不承认，也太嚣张了。但是他们毕竟是程映雪的爹妈。哎，教训一下算了，你看着办吧。我说老曹，林龙不太想和你们计较，但偷了钱还这么嘚瑟，教训一顿肯定少不了。什么教训？凭什么？钱还了就得了呗。怎么？你们还要欺负人、啊？怎么？你欠钱还有理了？这十里八村就没有你们这么做事的。行，你厉害，老婆子，把这几个菜给我收了。哎，这收菜干什么呀？让你收就收，咋那么多废话？哦，好。哎，老孟，这两个老家伙玩什么花样？不知道，你可得小心点。这个老程有名的花样多呀，我就看看能使出什么花样。老头子，菜都吃完了，你想干嘛呀？哼！我今天就堵上门，谁也躲不了。就是，话说不清楚，你们谁也别想走。哼，<笑>老曹，你看我们俩，你能打过谁呀、啊？你少他妈来这一套，有本事试试。老曹，我看这是给你机会，你不珍惜呀、啊。你前几天违规种地的事儿，我还记着呢。这罚款你该交了吧？过几天村里还要发福利，就你们这态度，福利你们一点别想拿走。哎呀，老孟啊，这乡里乡亲的，跟我们计较着干嘛呢？这又罚款的，又出名的，哎，你别这样，老孟啊，我们知道错了，我们知道错了还不行吗？不就是钱吗？我们还就是了。好好好，好。老曹，那你这是干什么呀？啊。闹着玩，闹着玩呢！别跟我说那些没用的，得跟林一龙说，林先生来我们村里是带我们村致富的，你别祸害完自己又连累别人。哎呀，林一龙，我们知道错了，你可别别给我儿子计较啊！这么多钱，我们一定给，我们一定给。但是呢，这么多钱，一时半会儿我们也凑不出来。这样吧，你给我们点时间。让我们想想办法、嗯，好不好？好，我就给你们一天的时间，不然罚款、独立、偷钱的事儿都给你们办。哎哎，知道了，知道了。林少爷，您去我家住，我那儿有空房间，还有空调呢。走走走，晚上我带你去钓鱼。哎呀，那宝肯定把钱花了，咱哪有钱还给他呀？哎。村头那个秋婶不是有个傻儿子吗？到现在呀、啊，一直没有说成婚，肯定功力也高。你的意思是把陈一雪那丫头嫁过去了？对呀、啊，反正那个丫头在家里是白吃白喝的，咱们多要点彩礼，给、嗯、咱宝啊找个媳妇呢。那咱可得多要点彩礼，给咱宝上上媳妇，还能剩点。不过那个秋文是个傻子，咱那个臭丫头不可能同意呀、啊！哎呀，咱这同意不同意
，咱先把彩礼拿上，就不怕他不同意了。再说了，她嫁谁不是嫁呀？她嫁过去也是给人家生儿子。行，就这么办。下午就去谈彩礼的事。知道吗？哎，哈喽，美女，你个小王八蛋！我，宋小宝，宋小宝，你是不是拿林一龙钱了？赶紧还给人家！你哪个眼睛看见我拿林一龙钱了？你要是没拿林一龙钱，你这摩托车还有这手机哪里来的？赶紧把东西给我退了，把钱还给他。你少管闲事，赶紧起开！哎，不行，你拿了人家钱，人家都和爸妈要了。他们的死活跟我有什么关系？反正钱我花了，东西买了，退不了了。哎，宝子，你怎么能这样说话呢？哎哎，你俩在这儿干啥呢？你爸妈又被罚款，又被除名的，你们还不赶紧回去看看？哎，叔。你说啥呢？我家咋了？哎呀，你家出事儿了，赶紧回去看看吧。哟，这摩托车新买的吧？你家都啥样了，还买这破玩意儿？哼！哎呀，宝子，快走，快回家，看看家里出啥事儿了。老头子，快去邱家提亲。老妈。你这个小兔崽子，我哪去你？我新买的摩托，你看帅不帅？爸，这摩托车是用林一龙的钱买的吧？我爸的眼光就是好，好看归好看，但是啊，以后可不能这样做了啊！知道了，妈。妈，陆叔说咱家被罚款了，还有什么名额没了？出啥事了？是不是林一龙知道宝子拿他钱了？他说啥了没有？别提他，提他我就来气。要不是老孟那个王八羔子，你不能罚咱家乱种地呀、啊！什么奖金、名额都给我们出了，都怪那个林一龙，不就拿了几个钱吗？妈，你这话可不能这么说呀！宝子拿别人钱本来就是他的不对，你让你动手、哎！妈，你干嘛呀？我说的都是实话、哎。活该！妈，我拿林一龙的钱，跟那姓孟的有什么关系啊？对呀，这和孟叔有啥关系啊？林一龙啊，跟咱们要钱的时候，老孟那个王八羔子，非要给他出头，咋说都不行。就是，你说的都乡里乡亲的，咋说都不行，非要罚款赔钱，真是烦人。这林一龙知道宝子拿他钱，他是不是可生气了？陈永兄，我看你是在发骚啊你！哎，你说什么呢你？我刚才让你把钱还给人家，你就是不听，就是不还。谁让你当儿子了？妈，你就是偏心，你赶紧给宝子说一说，让他把车退了，把钱赶紧还给人家吧。哼，老子就是不退，到手的东西还能让他飞了，门都没有。妈，你听听听听，他说的这是啥话呀？拿了别人钱不还，他还有理了？你赶紧还啊！去还啊！去还、啊！你干什么你？你打我儿子干什么？没看他没心还够吗？他不退车，咱们哪有钱还林一龙呀？哭什么哭？不用你管，我们都想好了。啊，想好了？那咱怎么还林一龙啊？<笑>村东头那个秋婶，她不是有个傻儿子吗？到现在还没娶媳妇呢。把你嫁过去，拿点彩礼，不就能还林一龙的钱了吗？妈，秋雪的儿子不是一个傻子吗？你没有把我嫁给一个傻子？哈哈哈哈哈！傻子怎么了？傻子彩礼多呀，你嫁过去不但有钱还人一龙，而且你弟弟说媳妇的钱都有了。我不嫁，明明把这摩托车退回去就能还钱了，怎么让我嫁给一个傻子？都跟你说了，你弟弟的摩托，怪你臭毛病，不嫁也得嫁。爸，难道在你眼里，我连一辆摩托车都不如吗？你不如，就为了你弟说媳妇儿，你不嫁也得嫁。我才不嫁傻子呢！傻子，你们爱谁嫁谁嫁。林一龙的钱，我想办法还。我才不会嫁傻子呢！哎，你还不乐意？什么玩意儿？我呸！哎，你看着惯的，一天不打就不行。哎，老头子，咱去找秋婶去，把彩礼啊赶紧拿回来。
。哎，你别着急，我自己去。哎呀，这不又有找钱的辙了吗？妈妈，我带着你们，等等我呀，妈。哎呀，儿子，你慢点吃，慢点吃。<笑>哎，那秋婶在家吗？哟，这不是老头两口子吗？来来，进来坐。哎，哎呀，这可够闹听的呀！哎，哎，你说什么呢你？哎呦，没说你们家公子。说吧，找我啥事？哎呀，秋婶啊，有喜事了，我是来给你说亲的。说啥亲啊？你儿子找着对象了呀？哎呦。你怎么还不明白呢？我们把程英雪呀、啊、嫁给你们儿子，你们儿子有媳妇了。对对对，真的假的？来来，吃个馒头，吃个馒头。嗯嗯嗯、不吃不吃。老头大哥，你真要把你们家英雪嫁给我儿子？啊？嗯，我就打开天窗说亮话了，妹子，我们闺女可是十里八村的美女。你们家打算出多少彩礼呀、啊？老程大哥，你也太直接了吧！这样我也是那豪爽的人，彩礼八万，你要觉得行，咱就定下了。嘿嘿，八万，这八万也太少了吧？我姑娘长那么漂亮，才值八万呢。嗯，咋的？八万还嫌少啊？嫌我儿子傻，他上赶着要嫁人啊？就八万，爱嫁不嫁。哎呦，老秋婶子，你这玩笑开的。还嫌我们伤杆子了，就是你们那傻儿子都三十多了没说媳妇儿，都。哎，等等，老头子，您坐下，咱不得有来有往吗？您说你要多少？这个彩礼嘛，十万，另加两头牛，而且还是你们家肉最厚的那两头。这十万都不少了，为啥还要两头牛啊？这两头牛肯定不行，不行就算了。还说什么说呀？咱家程云雪长这么漂亮，找谁家不比这彩礼多呀？多！哎，两头牛就两头牛，我给。这老程哥脾气也太急了吧？哼<笑>、啊！那好吧，赶紧把事儿定了吧。你去拿钱。这么急啊？你们家该不会遇到什么事了吧？你赶紧去拿钱，别的事儿你少管。拿钱可以，但是啊，程云雪、啊、今天必须都在我家。要不你把钱拿跑了，我找谁说理去啊？行行行，你们老娘们办事啊，真磨叽！快快，钱扭去！啊，好好好，走走。<笑>我才不要嫁给傻子呢！明明把车退了就能还钱的，凭什么拿我去还钱？林<笑>雪，你怎么了？是不是他们又欺负你了？我爸妈。又把我嫁给村头的傻子！啊！这无缘无故的，为什么要把你嫁给傻子呀？我让他们把车退了，还你的钱，可是他们都不让退，还说让我嫁给傻子，然后拿彩礼去还你的钱。我不会让你嫁给别人的，更何况是个傻子。走，我们找他们说清楚。程英雪，那个不要脸的东西，都是我们老邱家的人了，还和别人勾搭在一起啊？你谁呀、啊？你凭什么打人？哎，你个小兔崽子敢推我！他爹妈刚从我这拿走十万块钱，他现在是我们老邱家的人。媳妇，媳妇，你你别过来，你离我远点。妈，别哭，你放心，他侄子是你媳妇，别哭。钱是他们拿的，不是我拿的，我不嫁，我不会嫁的。钱你都收了，嫁不嫁不是你说了算。现在就跟我回家，今天洞房，我还这么大孙子呢。走，走开。就是，我是不会跟你回去的。我劝你赶紧把钱要回去，要不然被他们花光了，可就没有钱还你了。我压根就没打算要。我儿子好不容易找上媳妇，我还能让你跑了？赶紧给我回家！回家，回家，漂亮媳妇，回家吧。我都说了，我不会嫁到你们家的。谁拿了你们钱，你们就去找谁去。跟我说不走，我找的就是你。走，你赶紧把你的傻儿子带走，要不然别怪我对你不客气。哎呦，你还敢对我不客气？看把你能耐的，你还敢打我是怎么的？啊呸
，你们两个不要脸的兔崽子，大白天的就胡搞八搞的，真不要脸，我都替你们害臊。我告诉你，他曾映雪现在是我的儿媳妇了。你要是再赖着不走，我就让乡亲们都来看看，敢给我儿子戴绿帽子、兔毛星子，淹死你们两个！你可别乱说，我们两个什么事都没有的。我都看见了，怎么就没事了？走，别碰他。哎呦嘿，哎呦嘿，大家都来看看啊！这个曾映雪的爹妈收入十多万块钱，还把我们家的两头牛都给抢走了。现在他不给我儿子了，还和别人勾搭在一起了，这不是欺负人吗？大家都来看看呀！怎么又觉得这不是老邱婶子和他那个傻儿子吗？咋了这是？哎，老程头真把这程映雪嫁给他家傻子了。这么漂亮的媳妇儿，这不便宜他傻子了？哎呦喂，简直是欺负人啊！程映雪简直是欺负我们呀！你别说，我刚才啊看到程映雪他爹妈牵着老程家的两头牛回去了，那家伙乐的，摊上这父母啊，也真是倒霉了。嘿、哎，你们说啥呢？我过来都看热闹，你也不给我评评理，我真是命苦呀！我的命真苦呀！哎、他们看我老公死了早就欺负我，哪有这么不讲道理的呀？看来我们没有人了，是不是？你们光看热闹，我这以后怎么办呀？哎呀，他们欺负我呀！了你,你们别吼了，程映雪都说了，不愿意嫁给你这个傻儿子。再说了，现在是婚姻自由了，你还卡在古代呢。只要映雪不愿意，什么都不算数。我管他同不同意，他们家收了我们家彩礼，还牵走我们家的牛，他就是我们老邱家的人。他婚姻自由，自由个屁！今天谁来都不好使。宝儿，有了这些钱呢，你什么样的媳妇找不到啊？没准啊，还能有好多呢。再给你盖几间好房子。哎，没办法嘛，命好，自己他就来钱。哎呀，你们啊，程映雪那边都出事儿，你们还有心思在这儿数钱？你咋进门不敲门呢？他们出事儿跟我们有什么关系？以后啊，别找我们。不找你们找谁？我们把程映雪嫁给老邱婶那个傻子了。以后程映雪再有什么事儿，别找我们。哎，我说孟叔，没啥事你就赶紧走吧。咋的？还等着我们分给你点儿？赶紧走走走走。哎，他们还没领证，没办事呢。邱婶和他那傻儿子找程映雪的麻烦。非要让程映雪去他们家，程映雪不愿意去。林少爷也在那儿，现在那边都乱了套了。乱不乱的，是他们老邱家的事，跟我们也说不着啊。怎么跟你说不着的？林龙在那儿，程映雪他们肯定带不走。人家老邱家钱也花了，人也跑了，谁能咽下这口恶气？你这话什么意思？还什么意思？人家肯定要把钱要回去啊。反正这是你们家的破事儿，我话带到了，去不去？你们自己看着办吧。呸！什么人家啊，这是！咱们去看看，这真的出了什么事？走，我们俩去看。嘿嘿，漂亮媳妇儿，嘿，生胖小子。哎呀程映雪，你不跟我走是吧？我这就找你爹妈去，绑也把你绑回去。去去，你们死哪去了？你没看看吗？你的闺女死活不跟我走，我可告诉你们，彩礼钱你们可都收了，自己看着办吧。他婶子，你消消气儿，我来劝他。我可告诉你们啊，他要是不跟我们走，你就把钱和牛都还给我们，空手套白狼，你们欺负谁呢？你给我过来！哎哎、你干什么？这是我的家事，滚一边去！赶紧把彩礼给我退了，程映雪不能嫁给那个傻子。你你才是傻子呢！我要漂亮媳妇儿。钱我们拿到手，不可能再退的。我们还指望这钱给宝儿娶媳妇呢。他要娶媳妇，那还自己挣去？凭什么他娶媳妇就得委屈我啊？你们平时偏向他就算了，这我要嫁人，也不能让我嫁给一个傻子呀。漂亮媳妇儿。哎大胖小子，你别过来！程大宝，你要想娶媳妇，自己赚钱去，别一天到晚就知道啃老，还舔着个脸霍霍我，拿傻子的钱，你也不嫌丢人。你他妈再给我说一句试试！爹妈给我花钱是他们乐意，我能养他们老？你个姑娘片子有什么用？不趁着嫁人的时候多拿点彩礼孝敬孝敬他们老两口，就他妈给他找事儿
住嘴！我差点把你喊醒，一脸不要脸，我可就知道欺负女人的混蛋。你爹妈惯着你，我可不惯着你。我爹妈惯着你，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了。哎，我儿子，别打了，你们别再打了，你们三大妈小子，放开，放开我，放开，放开，放开。您没事吧？我没事。老孟，看着应学。哎呀，儿子，妈，妈救我嘛！有本事你给我！哎呀，阿姨，你看见打了我儿子？哎，别打了，别打了！打了，儿子，赶紧打了，儿子，打了，别打了，别打了，儿子。李一龙，我求你别打了，他们毕竟也是我的亲弟弟、亲父母呀。行。我看在你的面子上，我不打了。宝子，我今天看在你姐的面子上，饶了你一次。你要是再敢欺负他，我一定让你们知道知道，什么叫叫天天不应，叫地地不灵。我弄死你们，就像掐死一只蚂蚁一样简单。哎呀，你说你这么大岁数了，办的这叫啥事儿啊？我们还不如想快点还钱，顺便给我本儿娶个媳妇。这个死丫头叫过去不就没事了吗？就怪你，怪你闹成这个样子。就是，你看看，把我儿子牙都打掉了，你们不赔钱，赶紧赔钱。嫂子，别哭了，嫂子倒娶你们家闺女这么费劲，打死我都不娶你们家闺女，赶紧赔钱。这婚啊，我不结了。别哭，不行，这婚必须得结，彩礼不能退。这钱呢，我还给我本儿娶媳妇呢。这个当妈的。竟然逼自己的女儿嫁人，还嫁给个傻子！你儿子偷钱就算了，你还是要纵容他？你能不能别捣乱了？我程映雪跟你有什么关系啊？我就是看不惯你们欺负人。你们看映雪是个女的，帮不上家里什么忙。但是我看你们老程家不都靠映雪撑着吗？告诉你旁边的这个废物，还把咱们给搞一样。林一龙，林一龙，他再是个废物，我们乐意。程映雪再怎么不愿意。也是我们程家的。哎呀，你们赶紧的，我管你们嫁不嫁，要么把彩礼给我，要么把人给我，磨叽死了。今天映雪肯定不能嫁给这个傻子，你们又不想给人家彩礼是吧？你儿子是个傻子，我不想跟他计较。但是你们给了彩礼，又没娶到媳妇儿，这是程家的不对。就是，我也不是那不讲理的人，的确是你们老程家没把事办明白。这样吧，彩礼我双倍给你们。而且也给你们医药费，但是你一定要管好你这个傻儿子。如果再这样，我就替你们管教他。哎呦，好好好，行。你们赶紧去找老孟拿钱吧，拿完钱赶紧带你儿子走，不想看到你们。行，能拿到钱就行。走，他们的家人啊，我可不想再来往了，什么玩意儿？站住！最好收敛点，不然也让你们尝尝掉牙的滋味。二叔啊，就他妈给这一傻子！妈的，那傻逼吧他！一龙，你为什么要给秋水他们钱呀？我不给他们钱，他们怎么肯走？你真想嫁给一个傻子吗？我不想，林一龙，我一定会想办法把钱还给你的。行，慢慢还，不着急。你葫芦里卖的什么药啊？你这么给秋水那么多钱、啊？哼，现在秋婶家的事解决了，现在该说说你们家的事。我们家怎么了？我们家的事用不着你管。哼，我只是看看表而已。今天就是给你个教训，以后你再敢欺负映雪，我一定打得你下辈子都下不了床。哼！你们虽然对映雪不好，但是你们毕竟是映雪的亲爹亲妈，我不和你们计较。但是如果让我知道你们再把映雪嫁给猪狗不如的东西，我一定让你们付出代价。你是谁呀、啊？你是天王老子吗？天王老子，你管不着我成家的事。那你们可以试试。杨雪，跟我回家，别跟这个小子在一起，不是个什么好东西。哼，哼。一龙
。对不起，我知道你是为了我好。叶雪，不要多说了，跟他们回去吧。二十万，二十万，不行，爸，你们先回去，我去办点事儿。办办啥事儿啊？用不用我跟你一起去啊？不用，没多大事儿，我自己就能走。哎，你小心点啊，让着点林一龙那个臭小子。你别去找林一龙麻烦了，他已经。还气他说话？哎呀，你个死丫头，这回惹你爸生气，赶紧给我滚回去。以后离这个林一龙远点。哎，儿子，一会儿就不疼了啊！妈，我要媳妇，我要漂亮媳妇。儿子，别哭，以后妈给你找个更漂亮的，你看着打的，心疼死妈了。来，畜生！哎，你来干啥呀？赶紧滚出去！咋了？我为啥不能来？你平白无故拿了二十万，好意思吗你？你这么大声干什么？看把我儿子吓的！再说了，我有啥不好意思啊？你爹妈拿了我十万块钱，你姐不跟我们家了，我不得要点赔偿？再说了，因为这点破事，看把我儿子打的，二十万我都嫌要少了。别跟我说那么多，赶紧把钱拿来，那钱拿着，你不揍得慌吗？哎，你这小偷来着，好在给我捡漏来了是吧？我告诉你，这钱给谁也不能给你，赶紧给我滚！这事从头到尾跟你就没关系，赶紧滚！妈，疼！今天这钱啊。你不给也得给，你你想干啥、啊、你、啊？此生我在这里，此生此生，此地无银三百两，婶儿。哎，你想干什么，同志们？抢东西了？你是不是欺负我们家没老爷子？你起来，给我拿来。这二十万，别说二十万了，四十万给一家傻子，还娶不到老婆。你，嗯，嫂子，这样。你把本钱给手留下，剩下你拿走，行不行？把本钱留下就行。本钱？你有什么本钱啊？你抢我家钱，我给你吃。哎呀，儿子，婶儿，谢谢喽。哎呀，来来来，抢钱来！哎呀，哎呀，多多，抢钱来呀，抢钱来！这下可发财了。哎，不是郑小燕家吗？哎，嫂子，你咋来了？小燕，走，跟我回家。从今天开始，你就是我的女人了。你松开，你说走就走啊？凭啥呀？哇，这么多钱，这从哪儿来的呀？嫂子，这都是给我的吗？哎呀，你就跟我走吧，跟我回家，这些钱都是咱俩的。你跟我好好过日子，要啥没有？这钱真是咱俩的呀。行，我这就收拾去。我跟你走，以后我就跟你过了。你好几个啥呀你？来来来，媳妇儿，快坐，让我抱一下。我可惦记你好久了。哎，终于是老子媳妇儿了。嗯。哎呀，你看看你这屋子。又小又破，咋住人呀？哎呀，能住能住，够睡了。老子想死你了，快让老子亲一下。嘿，猴急啥呀？哎，你爹妈那屋是不是大呀？我想住他们那个。哎，行行行，都听你的。今天太晚了，咱先睡觉。哎，你猴急啥呀？哎，咱可说好了啊，明天你得把你爸妈赶出去。我可受不了这种破地方，还住这么多人。哎呀，知道了，知道了，明天我就把他赶出去。咱先办正事，憋死我了！哼，讨厌。哎，包子，你可记得啊？明天你把你爹妈赶出去啊？啊？哎，我说程德宝，听到了没有？啊啊，听到了，听到了。毕竟是我爹妈，我咋给呢？程德宝，你就说家里人多住不开。以后咱再有个孩子，更住不下了。就，嘿，程德宝，程德宝。啊，哎呀，知道了，知道了，明天我就把他们赶走。谁能有我媳妇的重要？快睡吧，睡吧。哼，这还差不多。
。哎，行了，赶紧睡吧，困死了。哟，这就睡了？你这也不行啊！哼，你个小骚货，我让你看看我行不行？哎，来，一个。来，我也喂你一个。哎，你不是隔壁村的那根管胡吗？这一大早的来我们家干什么的？啊，以后呀，我舅和嫂子过了，昨晚我就是睡这儿的，以后我就是嫂子的媳妇儿了。你们这个家以后我说了算。你谁呀？这个家里你说了算。说呀。让他们赶紧走。那个妈，我的媳妇儿也给你领回来了，你跟我爸还有程又雪啊，搬出去住吧。啥？你这件事赶我们走？哎呀，我现在这不是宝子媳妇儿了吗？我寻思着你们都搬出去，省得我俩住的不方便。这有什么不方便的？我们又没有碍着你们呢。哎呀，我说不方便就是不方便。行了，别磨叽了，赶紧搬出去，少在这碍我们的。出啥事了？这一大早的这么吵。这不，嫂子领来的媳妇要赶我们走呢。凭啥呀，程德宝？你这媳妇要赶紧搬妈走，你管不管？我管啥呀？我管。我告诉你，不光爹妈走，你也得走。程德宝，你有病吗？吵吵吵，吵什么吵？一大早的，吵命啊！爸，他媳妇要赶咱们走呢，你快管管他呀！闭嘴！这个家什么时候轮到你多嘴了？赶紧做饭去，别瞎掺和。这宝子他媳妇不是什么啥好人，你干啥说我呀？我管他啥好人，只要给我成家生个大胖小子就行。哎呀，赶紧走吧。还在这儿等着我们撵呢！哎，宝儿，像咱们这条件啊，你找什么样的找不到，干嘛非要娶她呀？要不妈再给你找一个。你闭嘴！这儿媳妇儿都给你领回来了，你还作什么呀？我就看上小燕了，谁来也不好使，爱咋咋地。程德宝，你别太过分了，他一个二婚的，这还没进门呢，就要把咱家打散了，事可没这么干的。哎，二婚咋的了？我是二婚，你弟弟当香饽饽，姑奶奶供着，别磨叽，赶紧收拾东西，滚蛋！哎，你还要不要脸？这话你咋说出口的？你,你他妈咋跟我媳妇说话呢？赶紧拿起东西，滚蛋！别他妈在这找不痛快！爸妈，你们看看宝子现在一点人性都没有了。你怎么说你弟弟呢？你弟弟找个媳妇不容易啊，别在这瞎捣乱，赶紧收拾东西，滚蛋！哎，你们搞错了吧？我说的是你们仨都走，留下我和宝子，我们俩。哎，宝儿，你可别听他瞎说啊！哪有这媳妇刚进门就赶老婆婆出去的道理？哎呀妈，你不是一心为我好吗？这小燕儿一心想跟我好好过日子，你说要因为你们不搬出去，小燕走了，那你们不得后悔死？啊？该后悔的是你，程德宝。你现在要是赶爹妈走，我告诉你，爹妈真是白养你这么大了。我看你才是白眼狼才对。行了，这个家我做主，你做主。他都这么对你们了，你们还向着他？他现在不管你们死活要赶你们走，也都是你们一手造成的。住手！你又想打程又雪，我警告过你，不许你再欺负他。怎么了？他一个做闺女的都敢顶撞老子了，我不修理修理他，他不反天了？我刚才都听清楚了，程德宝为了他媳妇儿赶你们两个走，这样的媳妇儿你们娶来当祖宗吗？还惯着他。再说了，程映雪也是替你们两位说话，你们还不分青红皂白的想要打他，真是老糊涂了，欠收拾。哎，别打他，李一龙，你别打他，再怎么说他也是我爸呀，而且这么大年纪了，这都快没地方住了，你就别打他了。你别拦着。让他揍一个我看看，我打不死他。哎呀，要闹出去闹，烦死了！程德宝，我可告诉你啊，别怪我没给你机会。你要是不赶紧让这帮人滚出去，我现在就走。想起我的老爷们多的是，我可不想在你们家受这窝囊气。别别别，别一样，你别生气，我现在就赶他们走。
你们赶紧收拾东西走吧，我这好不容易娶个媳妇儿，你说他走了怎么办？求求你，赶紧滚，行不行？你说啥呢，唐大宝？你闭嘴，先跟我们走。爸，妈也想你好啊，你让我们出去了，我们去哪儿住啊？你总不能让你爹妈住大街吧？哎呀，你们那么大岁数人了，还能找不到住的地方？把程雪给你妈妈，赶紧走吧。唐大宝。你就是娶了媳妇，为了娘的白眼狼。再说了，我都还没地方住呢，我怎么给他们安排呀、啊？那是你的事儿，我管不着。你是真的磨叽。儿子，妈，没事的。赶紧走，赶紧走。儿子，儿子，大哥，我们赶紧走。妈呀，爸，这个家本来就是给他的。你这老太婆，哭什么哭？我知道这个家是他去爬的，我只想着爬，只要他要我的命，我也给他。可是老头子，你把这个家给他了，我们去哪儿住啊？爸妈，你们放心，程德宝这个没人性的东西不管你们，我管，我肯定不会让你们睡大街的。那还用说吗？你不管谁管？你要是不管我们，我要街坊邻居都知道，你把我们都赶出去了，不孝顺我们。我，你们太偏心了，宝子这么对你们，你们还向着他，你们怎么就是不开眼呢？这，说谁不开眼的？赶紧收拾东西！谁说怎么这么欠？我看着你是应小亲爹的份上，真想给你剁了！哎，你他妈的，不就是住的地方吗？我管了，以后别再拿命应犬了。他生在你的家，真是倒了八辈子的霉了。赶紧收拾东西，跟我走。这个破地，早就不想让你选住。你也才刚来我们村，你自己还没地方住呢，我们不能再麻烦你了。叶雪，你不用担心我，只要我想住，整个村子都是我的。哎呀，那他说管咱们住，咱们就跟他走呗，总比没人管咱们强啊。你去打行李，听我的，先离开这儿。以后的事，随后再说。那行吧，也只能这样了。哎，那个人是谁呀、啊？就这么把他们带走了？他呀，咱家那二十万彩礼就是那个人给的。是吗？你咋不早说呀？哎，我看他好像对你姐有那个意思。这么个有钱人，咱们得抓紧了，得赶紧去讹他一笔。那咋讹呀？哎，你就说你那彩礼钱还没给呢，你不给彩礼，我就不嫁给你。去，跟你姐要彩礼，你爸妈呀，肯定会给你。还是我媳妇儿聪明，走，去找那个死丫头去。哎呀，怎么了？我钱包忘家里了，里面还有好多钱呢。不行，我得回家拿。哎呀，你们等一下，我去看看。叶璇，哎，你怎么也过来了？我不放心，我和你一起找吧。哎，今天的事谢谢你了，我以后一定会报答你的。咋个报答呀？陪他睡一觉吗？你胡说什么呢？你们过来又想干啥？哎，不行，老头子，我得回去看看。你看这东西啊，看啥看？你们家的彩礼钱还没给呢，我可不能就这么稀里糊涂的跟他过了。我也不多要，给五十万，还五十万，我们哪有那么多钱呢？你们是没有，可他有啊。他不是吹牛说连整个村子都能买下来吗？他有也是他的钱，他凭什么给我们出彩礼呀、啊？那我可不管。不管怎么样，你们老程家必须得给我五十万作为彩礼，要不然我就不跟你们家宝子过了。哎，别别别，我们给，我们给还不行吗？妈，咱们哪有五十万呀？我不管，大不了把你嫁了。你要是不嫁呀，你就给我想办法。你们别再逼我了，好吧？程德宝，不管怎么样，你们都惯着他，总是为了他来逼我。我也是你们的亲闺女呀，你们也太让我寒心了。我管你寒心不寒心，我告诉你，今天没有彩礼钱，我我就死给你看。我
，我不活了，我死给你看，我死给你看！啊，你别这样，我想办法凑钱还不行吗？你别这样，你早这样不就行了吗？媳妇儿，你看，这不就解决了吗？哎呀，你说五十万，我是不是要少了呀？郑小燕呀，郑小燕。你忍心这么逼我们吗？我现在手里就几万块钱，我全部给你，你先和我弟弟好好过日子，剩下的我回头再补给你。那可不行，钱不到手，我才不嫁呢。谁知道你们以后给不给呢？你这哪是看上城的宝了？你这分明就是来讹钱呢。那我可不管，娶媳妇儿就得先拿钱。妈，我不管，你得帮，我要娶小燕，我不管，娶不到小燕，我就不活了。哎哎，你别，那我去上殿，我也不活了，我活了有什么用啊？妈，行了，我去凑行吧，我就算去卖，也会把你这个钱给凑齐了。哎呀，映雪，妈就知道你有办法。行了，都给我消停点。郑小燕是吧？长得挺水灵啊，怪不得宝子要赶走爹妈也得娶你呀、啊。那是，老娘可是十里八村公认的美人，喜欢我的人都排成队了。这个卡里有五十万，跟我睡，这个卡就是你的。要是能做我媳妇儿，我还有很多家产，都给你。真的吗？真的。那咱们现在就去睡。其实我一早就看到你了。县城的卧室，快走啊！站住！你给我过来！你要干什么？昨天我不是给了你二十万彩礼吗？你现在是我媳妇儿。哼，你那二十万算个啥？人家的钱可比你的多多了，谁会跟钱过不去？不行，现在是我媳妇儿，妈的，当着我的面勾引别的男的上床，不行，肯定不行。林一龙，你他妈的当着我的面勾引我媳妇儿，你看上的不是程映雪吗？程映雪先放一边，花点钱睡个美人不亏。哎，再说了，睡的是你媳妇儿，更不亏。林一龙，你你闭嘴，一边歇着看戏去。你要跟他睡，我就不要你了。哼，不要拉倒，好像谁稀罕你似的。不知道是谁昨晚求着我来的。你行，你现在要跟他睡了，以后可别哭着来求我。你跟他赶紧滚，爱去哪睡去哪睡，别他妈在这恶心我。我呸！就你这个婆家，跟个破猪圈似的。你以为谁稀罕啊？等我拿到了钱，我想要啥样的好房子没有啊？林一龙，你真的要娶她？他，我，你，你别急啊，映雪，好戏才刚刚开始。走啊，还杵在那干啥呢？哎，我突然又不想睡你了，觉得你人尽可夫，太脏了。嘿，你耍我呢？我可告诉你啊，能睡到老娘，可是你上辈子烧高香了，还不知道珍惜。哼，你这种女人，真是恬不知耻啊！把自己弄得跟个鸡一样，到处去卖，你还觉得自己挺自豪的是吧？你，哦，我知道了，你肯定是看我这么漂亮，要嫁给宝子当媳妇儿，吃醋生气了是不是？但是你生气，你也不能这么说我呀。你可别跟你自己脸上贴金了，我林一龙娶谁也不会娶你这样的女人啊，要娶你当老婆的，不是脑子有泡，就是没脑子。宝子，你听到没有？他骂你没脑子，还不赶快教训他！你想让我说什么？是你见钱眼开，当着我的面就要和别的男人睡觉，现在被耍了，知道来找我了，哼，晚了！程德宝，你咋这么说我呢？我只是想给自己找个靠山，我有什么错呀？哼，他说的没错，你就是一个到处去卖的鸡，谁他妈给你钱，你跟谁走，还他妈给自己找借口！哼，程德宝，你不能这么绝情。他都耍你老婆呢，你得为我出口气呀、啊。你赶紧走吧
，宝子也帮不了你，是你自己把事情做绝了，怨不得别人。你闭嘴！你弟弟已经把彩礼给我了，我现在可是你老程家的媳妇了。你不是说我们家没给你钱吗？现在又说是我老程家的媳妇，你这变脸也太快了吧！闭嘴！程德宝，还当我是你媳妇吗？你老婆都这么被人欺负了，连个屁也不放。你赶紧走吧。我不想再看见你了。我就算再稀罕你，也是个正常的男人。哪个正常的男人能忍受自己的媳妇儿当着自己的面跟别的男人上床？你，你以为谁稀罕你们家？走就走。哎，你说的看戏就是看的这出戏啊？怎么样，演的还不错吧？嗯、哎。谁呀、啊，宝子？哎哎，先别关门嘛，人家跟你说几句话。什么事儿？赶紧说，说赶紧滚。宝，我回家反省了一下，我想的还是你对我最真心实意的。宝，人家想你了，真的。哼，现在知道了，早干嘛去了？宝，今天的事儿。真知道错了，你就原谅我吧。啊、嗯，再说了，这晚上床上没有我，能睡得着吗？嗯，以后啊，别再这么糊涂了。接着说吧，没你，老子可真睡不着。<笑>快死了！进去吧，宝贝儿。哎，你怎么在这儿？嫂子，你这怎么回事？妈，燕儿她知道错了，我想给她次机会。她也跟我保证过了，以后会跟我好好过日子的嘛。啊？你们两个又和好了？我，这妈，你放心吧，以后呀、啊，我会和你们好好过日子的，我也不赶你们走了。以后我还会给你们生个大风孙子。哎，能好好过日子就好。可别再闹了啊！妈的岁数也大了，哼，你最好是能消停的过日子。要是再说，我们程家可不容你。我们老程家的事儿，什么时候轮到你做主了？燕儿是我媳妇儿，谁敢给她脸色看，打不死她。你，哟，过了这么热闹，这么快就找到下家了？你咋来了？妈，闺女，汪大才。你是不是又打孩子了？哼，我的孩子，我打几下怎么了？再说，你个当娘的都跑了，我管教孩子，你管得着吗？妈，我爸又打我，他老拿我撒气。闺女，不哭，来，妈在这儿呢。哎呀，造孽呀！这么下这么狠的手呢？走，阿婆给你上药去。你是谁呀？来我家到底要干啥？哼，我是谁？我是来要抚养费的。这娘们儿说离婚就离婚啊，这孩子生活不需要生活费吗？吃喝拉撒不要钱吗？抚养费上个月不是刚给你了，你咋又来要？我要出去打工了，你赶紧的，一次性给二十年的抚养费。我要是回不来，谁知道你会不会跑啊？二十年的抚养费。你这不是狮子大开口啊！你把钱都没花在孩子身上，你以为我不知道啊？哦，我看你是来讹钱的，自己没本事就从前妻这里要钱花。你算哪根葱？我和我前妻说话，有你什么事儿？他现在可是我们老程家的儿媳妇，不是你说欺负就能欺负的。哼，他妈，老子欺负人怎么了？今天老子连你一块儿欺负，给我走！他妈的，老子媳妇儿也敢动！喊你媳妇儿，他妈的，这是老子玩剩下的女人，你还要？哼，这个娘们不错，啊。走，跟我去城里过好日子。放开我，出来！你给我撒开，撒开！娘、啊，我的女人你也敢动？你他妈敢打老子？老子长这么大！
还没吃过这么大的亏，你他妈的！我今天就让你尝一次！哎，别打了，别打了！臭娘们，都怪你撒开我！赶紧给钱！我没钱，有钱我也不会给你，赶紧滚！孩子我也不会给你的，滚！你个臭娘们，我掐死你！要不是你打我和孩子，我再不会和你离婚。活了这么大岁数，你竟然还没活明白啊！老婆，老婆，你放手，放手！你们做狗不如的东西，就会打女人的无良心。放开，放开！我他妈就打的怎么样？今天非掐死他不可！拿绳子过来。干什么？干什么？干什么？不是，不是，你去，你怎么样？有没有受伤？我我没事，没事就好，没事就好。哇、啊，小燕、啊，你没事吧，小燕？这老东西有暴力倾向，我是被他打怕了，所以我才硬离婚跑了。没想到他还是不放过我。放心吧，小燕，这畜生一定会遭报应的。宝子，我想把闺女留在这儿，我不想让闺女再跟着这个死鬼受罪了。好的，燕儿。都听你的，我一定把他当亲闺女看。我看呐、啊，行，看着孩子浑身是伤，真让人心疼死了。你说自己的亲闺女，你咋下得去手呢？妈，难道您不嫌弃她？不是宝子亲生的吗？什么嫌弃不嫌弃的？看着孩子不能再去造罪吧？再说了，你还能为宝生孩子？这样吧，孩子就留在这儿吧。那这个人怎么办呢？交给我，我来处理。敢动我的女人，必须让她付出代价。啥叫你的女人？别瞎说！哎呀，叶雪，我今天来就是要跟你说这个事儿的，没想到被这个混蛋给搅和了。嗯、啊啊啊！你听好了，你得罪的是林氏集团的董事长，本市的首富。什么？说、啊？我知道，什么首富不首富的，你不在乎，但是。我能够用钱玩死你！放你的狗臭屁！你，哎、啊，哎、啊，喂，老妈，把你信得过的大寿，都给我带到程家来，现在，立刻，马上！你真是首富！你让莫叔带大寿来干嘛？可别闹出什么事呀！骗他们的，不过我还挺有这个钱。林少爷。我们到了，你们几个，我拖出去打一顿。好，嗯嗯嗯，老孟，咱们村是不是有几个封闭的矿场？是有这么回事，咋的？你想把这个畜生送去当矿工吗？对，把他给我拖到封闭这矿场，干你最苦最累的活。那工资呢？工资咱们照样给啊，正好他要出去打工。就当打工吧，可是他要不愿意去怎么办？硬绑过去他也会跑啊！没事，我有办法。打完了吗？打完了，给我拖进来。你记住，今天你被打，完全是你咎由自取。老天不收拾你，我就要替天行道！你他妈的还横呢，真是不见棺材不落泪啊！你家里有一个九十岁的老母亲是吧？你还有个弟弟，在县里念大学，还有一个妹妹在家里养猪，是吗？你怎么知道的？哼！林一龙，他现在已经受到教训了，我看就算了吧。你看他都被打成什么样子了，我这看着都疼。林雪，你就是心地太善良了，像他这种恶霸惯了的人。受这么一点点伤，根本记不住教训。我必须让他记住，这一辈子都不敢再欺负人了。那你要做什么才能让这种人受教训？王大才是吧？你给我听好了，你不是要去城里打工吗
，正好我这有个矿场，需要工人，你去矿上干活吧。我不去了，那里有桑油烈，看不到太阳，我才不去了。老实点。哼，这可就由不得你了。你要是不去的话，我就把你干的所有的好事都告诉你那个九十岁的老母亲，然后也让你弟弟全校的人都知道，还有一个什么样的哥哥，再把你的妹妹赶出养猪场。我不去了。你不是很宝贝你那个弟弟吗？要是他们全校的人都知道他有一个你这样的哥哥，那他的前程可就毁了。不要太过分了，哼！和你这个打女人的畜生比起来，我可一点都不过分啊！我告诉你，如果你不去矿场，你的妈妈会不认你，你的弟弟也会埋怨，你妹妹的老公也会找你的麻烦，我也会一直找你的麻烦。如果你不去矿场，你这辈子都别想好过。你，李一龙。他这样就算妻离子散、家破人亡了呀！是啊，这辈子能活成这样，也算是白活了。你去城里是打工，在我的矿场也是打工。再说了，矿场的工资还能高一点。你真不想去试试？我得想想。哼，我刚刚只是在客气的给你介绍这份工作的好处。我和你不一样，我可不是什么狗屁都不懂、只会装逼的大老粗。我劝你不要敬酒不吃吃罚酒，这份工作你去也得去，不去也得去。如果你不是自愿的，等你被压到矿场上，你的日子可就不会这么好过了。行了，我去，不过薪水你得正常给我。去，你当我什么人呢？老妈，把矿场的招工协议给我。现在。你就在这份协议上签上字，就是我们矿场的工人了。如果你要是敢跑，后果自己清楚。什么后果？我咋？你怎么那么多废话？给我拖出去打！哎，别打别打，我签我签，我去矿工打工，我签。好了，签完了，再按个手印好。他们的事情解决了，现在我说说我们的事儿。走，林一龙，今天的事情多亏了你了。慕雪，你给我客气什么呀？你知道，我姐，去厨房给我们做点饭。我几个哥们儿要来家里吃饭。哎，吃到了。慕雪。豹子，他们是？姐，这都是我好哥们儿，假瘤子、董狗子，一会儿还有个豆包子也来。这都叫的是些什么名呀？这豹子，这现在都是些什么人呀？嘿，豹子，这这你姐，好漂亮，跟他在一块儿。你得老字了吧？哎，看习惯了，也就那样。你先坐会儿，我姐立马去做饭。咱们先唠咱们的啊。啊，对对对，让咱姐啊，赶紧去做饭。姐，辛苦了啊。啊，没事，你们聊你们的吧。走个路还走不稳呢。哎。去打打下手啊，一点眼力劲儿都没有。<笑>不要不要，我姐做饭快得很。包子，我这就得说你几句了。咱虽然是兄弟，也不能看着咱姐哎自己忙活啊,啊。我先去一趟啊。我家刘哥就是仗义，好大哥。刘哥一直这样，仗义的很。狗哥，外边太热，咱去里边等，里边有空调。Thank <laughs> you. 